up. Yeah. Foreign rap, got this shit sold up. Uh, Riding by myself, couple sticks rolled up. Yeah. yeah. All these frames I done spent so much. Niggas want nips, so the four fit don't tuck. tuck. And just look, don't touch. Nope. I know you don't see this usually, but excuse me, these Gucci. Got a future so bright, you'll see. You'll see. Man, I'm this young, why is life so sweet? Why? And my shoes, yeah, they might want be. The camera's right here and the lights on me. Let's I'm go. Good. Living just the way I should. Most niggas ain't think I could. Look on me. I'm good, doing what I said I would. You try, but to me it ain't nothing toys. Little homie, I'm good. Most niggas ain't think I could, but I'm living just the way I should. Yeah, homie, I'm good. Yeah, I'm good. Yeah, I'm good. Yeah. More cars, more clothes. clothes. Get money, that's the life I chose. chose. Chase money, nigga, why chase hoes? They ain't even want me till my neck got froze. (laughs) And the price got told. Stories about the trips and the nice size home.
Góð kvöldi kæra áhrundur og verið velkomin í Arína deildina þar sem við munum fylgjast með bestu íslensku Rocket League spilurunum. Ég er Dingo og með mér í dag er enginn annar en Susie. Góða kvöldi. Hva segir du? Ég er bara mjög góður peppandi kvöldi innan framöndan. Já, bara, já, geggjað. Þið sem að sá það ekki þá var Susie að stelast til að taka myndbanda með, taka eindróið, hann er bara alltaf smúð að ég þarf að segja það, það vissi enginn af þessu og nú er ég búin að skemma Magic Eat Susie. Takk. Fólki sem að fylgist með hva, Instagram getur tegi eftir þessu þar, gerir ég það fyrir. En, nei, ég er ekki ennþá búin að posta þessu en vel gæst. Spoiler alert. Já, flottur. Spoiler alert. <coughs> Heyrðu, við eigum geggjaða leiki framöndan og þeir eru nokkrir, við munum byrja á 3-5-4 e-sports versus Ravik og við erum að fá þetta upp á skjáin sem er bara geggjað. 3-5-4 e-sports á móti Ravik, það er fyrsti leikurinn á hugar og ég held að þetta sé svolítið mikilvægi leikur fyrir 3-5-4 e-sports uh, til þess að sanna sig, uh, ef þið geta tekið viðurugnarna Ravik þá var það sjálfsögðu langbest en þeir þurfa svo sannarlega á sigrum að halda líka uh, viðurugn númer 2 síðan er Somnio á móti KR og Somnio eru búin að mála sig sondi út í hotn strax finnst mér í upphafi tímabilsins Já. Uh, þeir hafa verið sýpaðir af Ravik þeir hafa verið sýpaðir af Lava og Breaking Set tóku þá 3-1 þannig að þeir eru búin að tapa öllum sinni leikjum eru held í neðstir okkur núna líka í plus mínus tölum Já. með 3-5-4 fyrir ofan sig uh, hann er mjög mikilvægt fyrir að taka leikjarna núna Káringar uh, hafa verið að standa sig ágætla á þessu tímabili uh, hefði vilja sjá að standa sig betra móti Lava núna á mánudaginn en Lava voru bara að standa sig ótrúlega vel þannig að kannski ekki endilega að þeir hafa verið að standa sig illa bara Lava voru að spila fullkomlega Lava voru bara að spila eins og maður býstu við að Lava spilar held ég Já, einmi, þeir eru komnir í bara sitt rétta form aftur uh, Talandi um Lava, þeir eru síðan viðurögn nummer 3 á móti Midnight Bulls hlakka til að sjá hvernig þeir munu standa sig á móti Lava uh, Breaking Set eru hingað til þeir einu sem hafa náð leik af Lava Lava hefur svipað KR uh, Somnio og 3-5-4 annars þetta eru bara svip hjá Lava nema gegn Breaking Set sem að kemur smá óvart það eru nýliðarnir sem að náðu leik af þeim og talandi síðan um Breaking Set mögulega mest spennandi viður kvöldsins hún mun alltaf vanna segja okkur mjög mikið held ég það er Breaking Set á móti Thor Akureyri sem að hefst klukkan 20.20 Já, er það mest spennandi leikur kvöldsins? Mögulega, það, sko, við erum náttúrulega, við erum að fylgjast með, er Breaking Set partur af pakkanum eða ekki? Pakkin er að sjálfsögðu þessi efstu lið, við erum með Thor, við erum með Midnight Bulls, við erum með KR, það er núna, við erum með hvað er það, það er Thor, Breaking Set og KR sem eru núna með jafnmörg stig og plus mínus talan er svo eina sem er uh, mismunandi, er það ekki rétt hjá mér? Jú, við kannski bara, svona fyrst og nefnir þetta, ég er ekki með þetta á hreinu, Já. ef við ekki bara henda upp stöðu deildarinna strax á skjáin. Hit me. Hérna er raumitt með þetta, KR Midnight Bulls og Þóra Akurir er með í afbjörg stig. Uh, KR er með innbrist viðureign væntanlega á móti Midnight Bulls. Jú, KR unnu Midnight Bulls 3-1, þess vegna eru þeir í þriða sæti, þrátt fyrir að vera með lægri plus mínus tölu. Það er sjálfsögðu fyrst faktur á það inn innri viðureignin, áður en plus mínus talan er tekin fyrir, hann er káringar í þriða sæti, Midnight Bulls í fjórða og Thor síðan í fimmta en jú, þau eru öll með jafnmörg stig Breaking Set eru bara einum sigri frá því að joina þeim aðna með fjögur stig en Ravik síðan í öðru sæti og Lava fyrsta með átta stig komnir hérna sondi fram úr Já, það sem er sko, þú veist, það er svona hægt að gefa sér það, Ravik sé eiga mjög auðveldan leikföld af þeim sem er í pakkanum eða voru í pakkanum mm. e, er núna náttúrulega tveim stigum yfir svo það getur verið að þeir nælis er í tvö viðbót og komist upp í átta e, Þór Akureyri er svolítið að spila upp á sko að breyka bílið á milli síns og fallsæti sko mm. eða, eða neðri hluta deildarinnar út af því að ef að breyking sæt vinna þá er þeir náttúrulega þú veist, þá er þeir með jafnmörg stig hérna sjötta og fynda sætið Þór og Breaking Set, uh, Káur og Midnight Bulls eru svolítið bara berjast upp á þriðið sæti núna, festa sig þar held ég, N- nema, nema að Þór náttúrulega taki bara Breaking Set, uh, ég hlakka til að sjá þannig leik, ég held að þetta verði ekki eins og Ravík uh, Midnight Bulls á mánudaginn. Nei, heldur ekki. Það verður... Uh, það var ekki ekki að. <laughs> það væri svakalegt, sko, ég held ég hafi ekki orku í langt kvöld plús Nei. þannig leik, sko, það er... Það er svolítið mikið en... Uh, við erum að byrja samt á öðru leikli hérna núna svo sí og við erum tilbúin til að hoppa í hann það er 3-5-4 á móti Ravík þannig við skulum bara dempa okkur í það gott fólk Hvernig heldur að þetta verði? Ravík held ég er að fara að eiga bara mjög þægin en leik Já, móti sko, Ravík eru búin að eiga þrjár viðureignir 
af fjórum sem að hafa farið í fimm leiki þannig að e, sínist við hafa lent á einhverju skrítni þetta annað við stökkum við leikinn eftir smá leikmenn ekki alveg tilbúnir sínist mér Nei. en e, jú, ég held að þetta sé einmitt sko, þú veist með við hvernig þeim gekk á móti midnæg búls, þú veist midnæg búls maður hefur heyrt að þeir séu með óþægilegan spila stíl og mæta og, og maður sé ekki alltaf tilbúin í að spila á móti þeim mm. en það tekur smá tíma bara að venjast þeim Já. 3 fyrir 4 er held ég rafi ekki bara með þá í vasanum þú veist að vanta þetta uh, samspil á milli leikmannana í 3 fyrir 4 er ég held að rafi muni vera mjög dúlir í því að refsa þeim fyrir þessi einstaklíks mistök sem þeir hafa verið að gera Fylgist með hverjir eru hérna vellinum við sérst að vera Bjarni Frændi, Flurry og Serial fyrir 3 fyrir 4 e-sports og hjá rafi er það Óli, Smoosball og Kraken Ég var að heyra að hann Óli Heyrðu, snepp mark hérna fyrir Ravík, því verða að býða eftir sögunum Óla. Ekki lengi að þessu krakkin hérna tekur Sirial hratt fram hjá og flörði ekki nóg fljótið tilbaka. Það var líka tekið þetta út Bjarna frænda, við heyrðum demóð og sáum það var á markalínunni. En að Ravík fljótir, mjög hvernig til, tóku Sirial er mitt, fljótur að koma bóttanum fyrir. Það eru smá truflanir í hljóði, hljóði er aðeins eftir á þegar verða að afsaka það. Já. Það er spurning hvort það sé þetta er skrítið, við vorum að laga þetta rétt á þannig, við pössum þetta myndi ekki gerast en... Sér maður eitthvað lagg held ég þegar að streamin var að byrja Já! Það að... er verið eitthvað í þessu, en smúsból með annað marki sitt hérna og ekki mínúta liðin að leiknum Krakken með skemmtilega sendingu niður á mið, miðum vellinum og smúsból refsar 3 fyrir 4 fyrir slæma staðsendingar Af kikka fyrir það, krakkaðin geggja skot hérna 3-0 fyrir Ravík. Ég var ekki búin að ná að segja það en ég held að þetta sé frekar mikilvæga leikur fyrir 354 e-sports. Sóldi að reyna sanna sig þeir eru í 7. sæti mitt sem þýðir eða þeir halda áfram að vera í 7. sæti. Í gegnum þetta tímabil þá munu þeir þurfa að berjast fyrir sætinu sínu í arína deildinni þegar tímabilinu líkur. Sem er sjálfsa eitthvað sem þú vilt ekki gera, þú vilt vera öruggur með sæti en þá þarf að koma stupi sjötta og þeir þurfa þá á leik allavega að halda sem betur fer hafa þeir tekið leiki fleiri leiki heldur en Somnio þannig að þeir eru með betri plus mínus tölu allavega jafnvel þótt þeir munu enda jöfn í stigum það sem er svo óþægilegt er sko hvar, hvernig 3-4 fyrir fjóra er alltaf að tækla þetta vandamann þú veist, ætla þeir að velja sér eitt lið til þess að fókus er á að vinna mm. uh, heldur að þeir hafi það sem þarf til þess að geta tekið leik af hinnum liðunum út og útrúlega sterk liði sem við erum að sjá núna á þessu tímabili. Það er það nefnilega. Ég, hérna, ég held að þetta er sjálfsögu alltaf bara að reyna sér besta og, og þau, sko, ef þau ná leika við þessum stórum liðum, ef þau ná leika liði í pakkanum, þá er það svo ótrúlega gott. Uh, ég hef svona, mín tilfinning akkurat núna, segir ég að næra að skora þetta markreyndar, um leið og ég er að fara að segja mín tilfinning er að því fyrir fjórir, séu aðeins veikari en breaking set, Þá ég hérna skora síðið að mark strax í smetti á mér, ég fæ ekki svona klára setningur um mína. Ah, smúsból, illa staða setur síðið, hefði geta skotið betur en hefði þetta fer inn og það er það sem skipti máli. Vá, wow, hvað smúsból var á undan í þetta kick-off. Óli mig góða snertingu. Síðið núna ágætan 50 hérna, heldur fótanum frá netinu. Flurri, sömu leiði, skýr vel, smúsból. Kemur bóttarum aftur að liðsfjöldan sem Óla, krakkinn færa hann til sín, setur hann fram, nær ekki góðri snertingu þarna hvort þetta hafi átt að vera sending á smúsból, hann laðast það bara ekki. Það með hennar gott skot, Óli frændi, Óli frændi, við erum þetta út aftur á móti, Bjarni frændi með gott demo hérna hann krakkinn, þeir eru frændi, Óli og Bjarni frændi, það gæti verið. Óli frændi, það er þetta hella nafn, jú, hann breytið í eftir þetta tímabil, Óli frændi, Sirial, reynir að láta eitthvað gerast, það er komin hálfleikur okkur núna í þessum leik 3-4 e-sports, mjög leikið komið sér í gang og fengu mörg á sig svolítið snemma Já, þú veist, þá voru ekki leiðina tvær mínútur þegar Ravík var komin 3-0 leiðir Krakki núna, þarf hann á annarri snertingu 3 upp í þessum bóta, Sirial með galopi net Óli mætir vel tilbaka, annar skot frá Bjarna Frænda, smúsbóli með versluna Óli setur aftur niður á smúsbóli, hann Það er gekkjuðum 50 
Flöri missir að þessu bolta, Óli sem er leiðis Bjarni frændi þann núna að gera vel í að hreinsa smúsbólinn löngu mættur í hann að 50 og einhver ringulreið í gangi núna hjá Ravík en þeir leysa vel úr flækjunni Það verða demo og krakkar sem að spóna þetta í hóttunni Sálki kortar fekk mig með hóttbústið en ég hann fekk það ekki, þá getur verið mjög góð tími fyrir 3-4 e-sports til þess að pressa þeir samt fá pressunni smetta á sig Flöri! Þetta var 300 IQ Ég veit að það hefði verið sjálfsmart þá þetta verið 0 IQ en þar sem þetta var ekki sjálfsmart þá var þetta vel gert Þetta var sending skipulagt liðsfélagi en það var tilbúin til þess að hjálpa honum Serial setur hann upp fyrir Flurry, Óli mætir vel í hann að 50, Serial reynir hann að stjórna bóltarum og Flurry er eitthvað að reyna að trufla krakkinn en nær því ekki krakkinn er með skot á net, Bjarni frændi setur hann hátt, smúsbóla ætlar að reyna að ná einhverju snertingu á þessu en þetta er bara sendingu á andstæðingin og Serial núna með gott bömpa á Óla, Flurry tekur skotin, aðeins og lengi að mæta þessu bólta Ah, Bjarni frændi ekki stöðu til að taka við þessu Serial aftur á móti Ég hef komið hérna dundararinsu samt í þakið, gefur Ravík bóltan og með 50 sekundar eftir að þar 3-5-4 e-sports að fara að láta eitthvað gerast. Bjarni Frændi reynir, tekur eitt demo, þetta er gott demo. Flurry tekur 50, Bjarni Frændi, úúúú, missi bóltan frá sér, lendi síðan á honum Serial. Það er smá spá lítið búst, passar netið sitt vel, krakkjan, leifir smá spá að sjá um þetta. Þurfum við bara að láta tímanum líða. Og sending hérna frá Serial, hár rétt hjá þér, Ravík, engin press á þeim okkurt núna, fyrir utan sókna pressuna sem að þeir eru undir, þá þurfum við bara einmitt að verja hægt og rólega, skotin hafa ekki verið neitt voða ógnandi finnst mér, það var ein sending frá Serial en skotið síðan sem að fyldi frá Flurry og vandaði kraftið það, þannig að þeir geta búið til færin en þeir þurfa að klára þau, frábær sending hérna frá Kraken. Boltinn er þá lifandi, smúsból grípur hann, Serial mættur upp í lofti Kraken fyrir móti, nær Serial skotinu, nei. Boltinn lendir og staðan er 3-1 fyrir Ravík í fyrsta leik. Það er rétt 3-1 fyrir Ravík. Ravík bara stóðið sem mjög vel fannst með í þessum leik. Óli bara svaka vartamaður hérna, engin mörg, eitt skot, enga stóðsendingar, samt í fyrsta sæti. Óli hérna býður aðeins með að reddi þessu upp, spurning hvort hann sé eitthvað að ræða hvað er að þegar halda áfram að gera og hvað ekki en við ætlum að demba okkur hérna í næsta leik samt allir leikmenn tilbúnir. Og í kickoffinu er það Flurry sem að mun mæta honum Óla. Ég er spenntur að sjá hvort að Ravík verði aftur svona miklu snegri í hot kickoffin. Við sjáum smúsból gjössamlega rúst á þann og hann á Óli. Hann er á undanum Flurry nær góðum fyrst í hérna sem að gefur Serial tíma bóltanum. Möstir flikið. Þú er möstir. Þetta eru tæknilegu kunnáttuna sem ég hef hælt honum Serial fyrir áður. Mjög gott færi sem að bjóst til út af þessu en ekkert sem að var klárað. Góð varsla sem kemur frá Serial. Bjarni frændi fær bóltanum upp vegginn. Fylgir eftir. Fyrir flýpri setti en nær því ekki. Allir þurfa að hjálpast til við að verja þetta skot. Óli núna með henni bakkvorti hjá. 3-4-4. Smúsból reynir að koma hann fyrir. Nær ekki að koma sér undir bóltanum nú og vel hérna. Þetta eru nýtnaða sendingar. Einmitt Synergy, við vorum búnir að tala um að það er smá ábóta vant hjá 3-4 e-sports. Ég sá eina sendingu í síðasta leik sem að var svona nýtnuðu og góð. Ég vil sjá fleiri frá þeim því að Ravík, þeir eru ekki eiga með þetta vandamál að stríða. Nei, mér finnst líka bara eins og 3-4 e-sports að þú veist þegar að sófuspilin þær að gerast að þegar eða að koma sendingar þá eru Ravík búnir að stilla sig upp fyrir þær og einmitt. Það er svolítið svona eins og þeir séu bara ekki nóg fljótir að vinna úr ákvörðunum sínum. Einmitt, þær eru ekki, svona þegar þú segir þetta, ég held þeir séu bara ekki nóg ákveðnir býðið í hvað er þetta að gera. Þannig Bjarni frændi til dæmis á hliðinni flörri ekki með nóg búst í þetta skiptið til að gefa sendinguna. En ætlunin var rétt hjá þeim. Gefum við von um að þeir halda áfram þarna, þarna Bjarni frændi aðeins nóg að Sirial. Sirial samt með góða snertingu þarna, gefur Bjarni frændi meiri tíma á boltanum, engin tilbúin að mæta flörri og Bjarni skiptast á hérna að snúast í ringi. Vel mætt hjá honum Bjarni, hann nær að halda áfram með boltan en nær sig ekki nóg að fast fyrir á miðju. Krakken finnst að vel flörri sem er liðis, Óli reynir að búa til eitthvað sóknarspil. En 3-4 virðast hafa fundið lausn á varnarspilinu sínu hinga til alla hana. Krakki með góða sendingu smúsbóla, ekki með nóg búst til að mæta upp, setur hann í bakkvorði fyrir næsta mann Óli.
sleppir því að mæta, veit að hann er ekki að fara að vera fyrstur í hann að bolta, tekur næsta, þetta kom lag, veit ekki hvort áhrindu sá þetta líka, smúsból fæst hann bolta til sín, Bjarni frændi, sem er svo út Óli, laust skot vantaði, smúsból allan hliðinni, þetta er búið að vera 0-0 leikur og leikurinn er hálnaður, Klálega betri frammestaða hjá 3-4 e-sport. Serial með háan bolta fyrir Bjarna. Bjarnin er rétt svo snertig á boltanum. Krakken hittar hann ekki. Óli með hann langt fram. Flurry. Óþægileg snerting lendir beint fyrir neti. Serial lítið boltanum fram. Smúsbolt tekur við honum. Skotið strax og Flurry ver þetta. Ég held að Ravik aðeins sé aðeins farin að aðlagast 3-4 núna. Þeir eru farin að gefa þeim meira pláss. Þeir eru farnir að leifa eins og þetta að gefa bóttan á sér Bjarni Frændi með dauðafæri, nánast samskeitin og út, smúsból, nær ekki tvísmöldinni, flurri með skotið, laust skot, en þetta ætti að vera mögulega tækifæri fyrir 3 4 til að halda á hann pressunni nema Óli nær bara geggjum um 50, sem var á leiðin í hitt markið, Bjarni Frændi þarf að verjast. Serial mætir smúsból, vel setu bóttan fram henni, þetta sé flurri aftur í hotni, Bjarni Frændi reynir að hreins hann út en nær þið ekki Annar 50 frá Flurry setur smá pressu og Ravik og Bjarni frændi bumpar Serial burst. Hann lendir samt á heppilegum stað, nær að láta hluti gerast. Kemur Fluff og Serial núna síðast á von. Þetta er frábær snerting til þess að halda áfram að stjórna boltanum. Hann er að eldan þrísvar. Þetta er mjög vel gert og krakki missir af boltanum. Óli mætir á vegnum. Þetta er sending fyrir sem Smúsból gerir svo vel í að stöðva og önnur sending fyrir því á 3-4-fjórir. Smúsból reynir að koma hann fyrir neti, nærði ekki, krakkinn setur hann upp, flurri hreinsar hann út. Serial er mættur upp í loftið, setur hann í hotni, reynir að koma hann fyrir en Óli allt og vel staðsettur. Mjög ákvæðavert, ekki oft sem ég sé Serial sem aftast á mannin, hann er búinn að vera sinna svolítið varnalegu hlutverki. Er að passa að halda markinu auðu, geggja skot hjá Serial. Hann getur komið svo óvart. Næst því búin að koma þessu fram hjá henni, hann var aðeins á laust skotið. Frábær sendi gerna frá Ólafur og krakkinn, krakkinn í bakkbortið, smúsból. Rétt svo missir að boltanum, frábært samspil samt hjá Ravík. Nú þurfa bæði liða að fara að skoða það, klára þessi skot, setja það í netið. Það mér finnst skemmtileg pressa frá bráðum liðum en það vandar eiginlega bara að seinustu snertinguna. Alltaf, að seinasta mannin. Rat, frábær snerting hjá Sirjar. Það er mjög góð um anglega þarna, gott blokk hjá Flurry, Bjarni Frændi er ekki á rettri hlið, fer samt upp í þetta, kemur Sirial tækifæri til þess að gera skot, en Óli er komið til bjargarana. Og þá er það annað overtime sem Ravík tekur þátt í. En hann á því að það er skemmtil orða hjá þér. Að öllu líkindum verður þetta bara spennandi leikur. Því miður. Nei, ég segi svona. Ó, ég hata spennandi leikur það er. Sirial. Með ágæta 50, Bjarni frændi aðeins og aftalega til að mæta að þessu, er bömpaður af Óla en reynir að stjórna bóltinu með þannig að krakkinn tekur góðan 50, Serial mætir strax, Óli fylgir eftir, skilur hann eftir fyrir smúksból sem er ekki bestu snertinguna og Flurry fær að halda þessu gangandi fyrir 3-4-4, kemur hann fyrir, krakkinn reyndar fljótur að stöðu þann að bóltan, mér sýndist hann að hafa farið af vegnum fyrst. Ó, þetta er dobbúl kom eitt frá strákunum Flurry, þarf að fara mjög vallega hérna. Vingar smúsbólt til þess að fara með bóltan í hotni, það kaupir nægan tíma sem betur fyrir fyrir liðsfélag hans. Skemmtilegt, 50 á Bjarna. Nýkar pressuna, smátt og smátt fyrir 3 fyrir 4, er flurri í nærunum yfir smúsból. Einn á móti marki, Óli overkomið, það er enginn frá 3 fyrir 4, er mættur að taka við þessum bólta. Og þar liggur vandamálið, Bjarni gerði svo vel í að missa ekki haus. Hann hélt kúlunni þarna. Vá, maður, þetta var stressandi. Krakki með hann yfir, einn, flörri með hann yfir, Ravík. Sendingarnar halda áfram en við viljum fara að sjá skotin. Krakki er ekki með bestu snertinguna þarna, smúsbólinn reynir að bjarga þessu. Hann gerir það ekki, flörri með double tapi en hann hittir ekki snertinguna. Liðin, þetta er eins og segir, þau eru ekki búin að skapa sér mikið af færum, virðist vera mikið svona fram og tilbaka, hver allra að fá stjórn á boltanum. Flurri og Serial samt ekki með góð samskipti þarna en Serial er góðu kliri. Lífulega vel hreinsað, Bjarni Frændi kemur boltanum fyrir netið, krakkinn hreinsað hann til hliðar. Flurri reynir að mæta þessum bolta en krakkinn er of fljótur að fylgja. Bjarni hoppar fram hjá boltanum og skilur Serial eftir í verstu stöðuna. Nær hins vegar frábæra klemmu með Óla. 
mjög góður hér á hluti í svona stöðu hann sér í hann hér að ég dáist að því hvað hann er góður að taka þessa 50s í loftinu já Ú, Óli missar að þessum næsan demo í klálega stöðu pressu og skólan á raðík nei, vel var í þeim hjá 3 5 4 Tvær og hálf mínúta liðin, hérna kemur skot, það er sláin út, það er mitt sér nú! Flurry, flurry, legðu bara í þetta maður! Ég trú ekki að þessi hafi ekki farið inn á endanum og Ravik ná mögulega að búa sér til dauðafæri. Flurry nær góðum 50 til að verjast. Bjarni frændi vekkur eins og staðan er, það er sendingafæri en Sirjal vill hreinlega bara taka boltan á honum og spurning hvort það verið góð samskipta því að Bjarni var á núlinu. Þannig hann hefur kannski ekki treystir í fasta sendingu allan þannig að... Já, Sirjal núna er með dobletap færi, ekkert búst til að fylgja eftir hins vegar Óli með sendinguna á Bjarna, Bjarni nær hann um upp vegnum, missir af honum en... Óli ekki með sendingu sem stafar einhverju hætta af Bjarni núna með sendingu hins vegar sem gæti verið hættulega fyrir 3 4 Góð snertingu Sirjal, nær hann um yfir einum, reynir að bömba á smúsból en hittir hann ekki Bjarni fyrir undir, krakken aftur með skot á bakkbordi á 3-4. Þetta er leg skot, þetta var ekki gott klýr hjá honum flurri, klálega færi fyrir Ravik til að skora þarna en þetta klýrir aftur á móti mjög gott. Ótrúlega góð klemma frá Bjarna, flurri kom hittar í þetta skot, hittir ekki boltan eins og er, Sirjal núna reynir að halda pressunni gangandi, 3-4 virðast vera svolítið með góða stöðu í þessum leik og þegar ég segi það er Bjarni frændi með 50 sem bjargar leiknum hreinlega Smá hissa hjá Ravik strákunum þeir voru ekki að þú veist Fjörra mínutna overtime og 3-4 taka leikinn 1-0 Já, mjög vel spilin á 3-4 klárlega orðnir heiti finnst mér núna miklu betri leikur hjá þeim endur fyrir leikurinn en eitthvað að minnstökum samt hjá báðum liðum þannig bæði lið geta klárlega bætt hluti hjá sem finnst mér Já Voru einhvern veginn engin færi að myndast og bæði liðin bara svolítið svona að berjast í miðjunu um hver á að fá boltan og hver kemur boltanum fyrir Stundum var það síðan að fara, þú veist, í teginn en strax út eiginlega Það var að fyrir utan sláin samminn út Það var Já, það var mjög óhæmbilegt og Flurry, þú veist, þetta er búið að vera langur leikur Flurry ekki tilbúin til þess að overkomi hitta í þetta skot en hann þurfti svo mikið bara að vera tveim bílalengdum framar þegar þetta gerðist Sumir segja að hik sé sama og tap, það er bara á sérstaklega við einmitt fyrir þetta tilfelli sem þú ert að tala um. Og Bjarni frændi nær ekki að grípa á boltan nógu vel. Það er samt gekki um 50 krakkinnur uppi á móti Flurry. Flurry með ágæta 50 líka serial með skotið, skotið er næstu í inni en smúsból. Góða vörslu, heldur neytun eru reynu eins og stendur. Krakkin núna tekur sinn tíma, nær hann um fram með einum, reynir að ná honum yfir serial en flikki er ekki með honum. Óli. Góða sendingu fyrir, flöri fljótur að mæta, það er skot. Smúsból vill því smelluna, flöri nær að stöðu við þetta. Mjög við lesið á 3-4 Sirial, hoppa svolítið skringilöpi þannig að nær samt að koma þessu fram hjá Óla. Nú er þetta mögulega hættur við bolti, Ravik meina á vallarhemningnum. Gott 50, það er góðu 50 á Sirial. Smúsból nær þessum bolta fram, Sirial með annað skot, krakken. Löngu búin að lesa að Bjarni frændi það núna að hreinsa þetta vel og heppin að krakkin hafi ekki náð þessu bolta af vegnum. Óli hins vegar gerir það. Smúsból spilar rólega leikinn. Boltinn í loftinu. Ravík virðast vera að fá flestu færin hérna og þrýkur fjóri svolítið að spila sér úr vörninni en ekki að ná því. Já, mér fannst líka leikur númer tvö byrja svolítið þannig en þrýkur fjóri síðan Duglega er að koma sér aftur í gang. Ef að Ravík fara í fymta leik eina ferðin enn, þá ætli ég að segja að líkið sé einhver bölfun á þeim. Já. Það sýnist bara 3-4 vera aðeins búnir að finna út í hvað var í gangi í vörninni sem var að fara svona illa með það á nema kannski akkurat núna. Sko, þetta var nánast gefins marka en vá hvað flurri var tæpur á því að verja þetta. Það sjáum þetta aftur í replayinu, þú veist, það er nánast galandi mark smúsból meira sé að bömpar hann. Bara þessi snerting frá smúsból til að koma um boltanum fyrir var svo góð. Það er eitt úr fyrir Ravík í þessum leik númer þrjú. Það er samt strax á það eftir þetta kick-off. Bjarni frændi hittir ekki boltan þarna á 
Krakken hefur mikið betur af báðar sí, bæði Sirial og Bjarna frænda núna. Smúspál, ekkert búst í tankinum, setur bóltan fram, Bjarni frændi með sendinguna, Sirial, Sirial reynir að setur bóltan fram til liðsfélagans. Bjarni rétt svo missir að bóltanum fyrir þetta skot. Og 50s að gera stundum allan völl núna, Bjarni frændi mætur upp. Smúspál og Bjarni, hvor er hitta bóltan almennilega? Ú, uh, Sirial við fara mikilvægan bólt á Óli. Næstu því búin að koma sér gegnum Bjarni frændi, komin í tæka tíð. Þetta frændi með klýri, þetta er ekki mikið kraft mikið klýri hérna. Flurri þarf að koma honum til Bjargar. Þetta er, þetta er svo góð hugmynd. Og heyrðu, nei. Jú, eða hvað, Flurri er hérna tilbúin til að taka skot og þetta er samur út. Frábært færi hérna fyrir 3 4 4 -ir. Gott Bjarni samspil líka. Bjarni með setningu á Sirial. Getur Sirial tekið skoti það? Nei, þetta er svo erfitt skot að taka. Já. En pælingin var geggjuð. Sko, samspilið var gott. Bjarni frændi hefði fyrir þannig á bóttanum aðeins. Þú veist, einmitt, gefa Sirial aðeins betra færi, betra angóla á þetta. Þetta er góður 50 sem Sirial tekur. Bjarni frændi hefur smá tíma á bóttanum. Sirial reynir að plata andstæðingina, en nærði ég ekki. Núna þarf hann að spila þólumóða leikinn. Á meðan að varnastæðin er komin í gang. Bjarni frændi nú um að háan bólta. Enginn að fara upp í hann. Sirial setur hann lengra fram. Enginn tilbúin í hann og hans liði. Óli fljótur að setur hann í hliða vegginn. Bjarni með geggja hann 50. Sirial hins vegar ekki tilbúin að fara upp í hann. Krakken fyrir að setja hann fram. Sirial núna á sínum upp á haldstað í leiknum. Kemur bóltinum fyrir. Ó! Sirial og Flurry. Ég trúi þess ekki. Fundu lausn á þessu markmanns vanda sem þeir eru búin að vera í á móti Ravík. Hann var líka að fara að verja þetta, held ég að smúrspól. Það er bara einskjær hefni sem þar við og ætlar að skora á Ravík. 1-1 núna eftir ótrúlega, ég veit það ekki, gæfu, þú veist, þetta er bara, ég hef ekki séð þetta gerast á þér. Þetta kemur ekki átt fyrir alla hann í deildaleikjunum okkar. Þetta getur örlega verið óþægilegt fyrir Ravík, en staðan er jöfn samt. Og finnst þér hafa verið örlítið sterkari í þessum leik, gott skot í þetta samt frá Bjarna frænda og 3-4. Klálaði með færi til að taka hann að leik númer 3. Það er eins og það sé komin einhver ný orka núna í 3-4. Sirial kemur bóltanum fram á báðum. Smúspál fylgir vel eftir og gefur honum ekkert pláss til að vinna úr bóltanum. Bjarni frændi þarf að setja pressu. Óli er að fá góða sendingu til sín. Flurri fljótur að mæta. Smúspál núna kemur honum upp á vegginn. Reynir að setja hann fyrir netið. Ekki með aðra snertingu. Hælingur var samt skemmtileg. Flurri var Sóknir þar er líka, þetta eru tveir móti einu, Bjarni frændi leitir að bömpinu, það er nátt þess að hoppa, en Flurri er of lengi. Sirjal setur þennan bindnu, krakken hreinsar hann út á Bjarna frænda samt. Geggjað skot, Óli, sem betur fer fyrir Ravík, ekki farið nú of langt frá netinu. Sirjal núna kemur bóttinum vel út, Bjarni frændi mættur upp, tekur skotið, setur hann yfir, krakken hreinsar hann út. Enginn frá Ravík fær tíma til að mæta þessa bóta. 3-4 eru gjörsalega búnir að taka stjórn á leiknum. Óli núna hreinsar hann út, smúspál kemst ekki hann, það er Flurry, Flurry reynir að setja bóltan aftur fyrir en hann lendir og það er önnur framlenging. Hjá Ravík. Heyrðu. Nei, 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 nei. Það er bóltið næst ég búin að leika hérna inn. Ravík, eða smúspál réttara sagt, komin tilbaka í takka tíð. Það er þessi kikkó sem eru lang hættilegust af því að fólk er ennþá að koma sér í stöður eftir upphafs staðsetningar. Bjarni að spila mjög aftalega, kemst ekki einu sinni upp Flurri núna meðan af vegnum, kemur hann um yfir smúspól, Sirial kemur hann um yfir Óla, Flurri er aftur á bóltanum, feikar út krakken, kemst sendingi fyrir, Bjarni frændi mættur upp, tekur skotið, Flurri bakkar og enginn með skot á netið, aftur bara finnst mér eins og 3-4 mennirnir hafi bara farið að vellinum í smástund. Já, sko, bara eins og við leik númer 2 fyrri, nei, seinni helmingu fyrir gjá, hjá 3-4 er mjög sterkari. Gott ég má hjá Bjarna. Setur pressuna smá á Ravík hérna. Klýr hérna líka á Flurri, það er langt gefur Sirial tæki fyrir þessi gefa stendingur inn í en Flurri er tekin út, Bjarni frændi tekur skotið. Það er varið að smúspól. Sirial, Sirial! Getur hann unnið úr þessu smúspól? Gerist þetta besta að halda bóttinum frá netinu. Góður 50 og smúspól, kemur hann um lengra fram í 8-3-4. Krakkinn setur hann hátt, Flurri er fyrstur upp. Setur hann í átta neðurna þegar hann ekki nógu langt. Sirial var á backboardinu þegar hann tilbúin í þessa sendingu. Já, ég held að hann hafi þetta verið að leita sendingu til Sirial. Vandaði bara meiri kraft til þess að Sirial geti hjálpa honum. Og þetta var djörf backpass hjá honum krakka en 
djörf aftursending. Smúsport er svo duglur í að reyna að taka 50 svo fara undir andstæðingin. Hann er það. Hann er það. Mjög grounded 50 sem hann tegur alltaf. Bjarni frændi núna, einn á móti einum. Tegur ágæta 50, Sirial fyrstur í boltan, enn er tekin út. Krakki núna með sendinguna á Óla. Óli reynir að setja hann út á miðju, nærði ekki, smúsból hittir ekki boltan og boltan fyrir á bakkbordi hjá Ravík, það er opið net! Bjarni frændi með ótrúlega góðan 50 og krakkinn missir af boltanum í loftinu. Og Sirial mjög gott þeim og emi þakkar kærlega fyrir þetta spili á Bjarni frænda heldur. Ótrúlega vil gert til Bjarni setti mjög mikla pressu einn. Algjörlega, Bjarni frændi, mér fannst hann ekki búin að vera með tækni, þú veist, bestu getu þegar kemur að tæknilegum hreyfingum. Hann er klálega búin að ná að bæta upp fyrir það, bara með góðum mætingum og bara mjög svona creative spili eins og þessu fjarlægir markmanar hann í lokin, gefur Sirial galópi mark. Já. Svo það átti verið kannski að virgja að ná að gera sömu hlut og Sirial, þá er hann samt klálega að sinna sínu hlutverki. Hann er búin að Hann að spila þetta gáulega, myndi ég segja. Algjörlega. Og þrjúr fjórir e-sports koma með þetta óvart. Tvö eitt líka núna í viðreikninni fyrir þrjúr fjórir e-sports. Spurning hvort þeir séu líklegir til þess að taka þessa viðreik. Þeir vilja segjast eiga heim í pakkanum. Já. Óli. Reynir að setja boltan upp fyrir liðspilaðan að sína en það er nú bara þrjúr fjórir sem mætir. Krakkir fylgir eftir en er ekki með búst til að gera neitt. Með skemmtilega sendingu fyrir og ef Flurry hefði ekki verið þarna þá hefði ég geta talið þetta verið bara fyrsta mark leiks. Ég vilja sér að segja því að eitt sem ég ætla að segja um að óla á þann en ég þurfti að býða með það því að fyrsta markið kom bara strax eftir nokkra sekundur í fyrsta leik. Já, mér ég að segja þetta núna svo við fáum að sjá fyrsta markið. Já, 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 þetta er bara að leiða til þess að flýta fyrir markinu en hann Óli, hann hérna, mér skilst að hann hafi verið veikur Góður er vel gert, heyrðu, drýpi fjórir með fyrsta markið, takk Dingo, við þurftum þess að spennu í kvöldið. Þetta er vel gert hjá honum Bjarna frænda. Ótrúlega, líka bara hann kemur sér fyrir fram á boltan og hægir smá á honum, sko, er eiginlega að setja sér fyrir boltan og setja sér á milli boltans og varnamannsins. Já, og líka bara, já, hvernig hann hreyfir boltan alltaf þegar hann er í loftinu, ég sagði hann var ekki jafn tæknilega gefin og Sirial, síðan síðan hann með þetta strax í kjölfari, sko. Já, ég held að allir þessi leikmenn geta unnið úr flestum aðstæðum sem þeir lenda í sko. Það er spurning, já, ég kannski vera vann með þann, hann er, að mínum að þið hefur hann verið svolítið lengi ganga en klárlega orðin ótrúlega sterkur. Þetta er svo ótrúlega gott samspil. Einmitt, það bara vantaði segja mannin, þú veist að það hefur verið fullkomið en þrýðingur. Flörri ekki með nóg búst til að fylgja botturinn og reynir samt að setja pressu á hann. Bjarni frændi með skettilega snertingu, nóg búst til að fylgja, sendir Allt of fljótur að mæta þessa setningu, mjög góður. Frændi, hann er á síðustu mínútu búin að vera mjög mikið samspilari. Gott klýrinni á flörri, Óli grípur þetta samt. Sirial gefur honum ekkert plása og 3-5-4, einu marki yfir búa sér til að annað færi. Sirial er upp í, þetta er laust og Bjarni frændi fór líka. Sirial nær snertig á boltanum og heldur pressunni ef að einhver getur mætt en það gerir það engin flurri, ekki nóg hátt upp í, ekki nóg búst. Og það er annars skot að koma frá Ravík, Sirial hreinsar þetta út en þetta er beint fyrir fram að neti aftur. Flurri ótrúlega góð snertingarna til að halda boltanum frá skotfærinu. Ekki besta vörn hérna hjá 3-4, þeir fara líka að tökum að koma hitta hérna á línunni og leitra bömpur en bömpa þeir sjálfur að flurri. Góðan ákvörðun. Öll búin að vera á 3-4 seinustu sekundur en núna er losnað smá frá þeim. Já, en pressan í viðurekninni er klárlega á Ravík. Þetta var mikilvægt opið mark sem að Ravík þurfti að ná. En þú veist, 3-4 e-sport, þeir eru með tvo leiki í þessari viðurekninni, þeir þurfa bara einni viðbót og þeir eru yfir. Já. Í þeir leik númer fjögur, þannig þú veist, staðan lítur mjög vel út fyrir þá. Ravík að gera þetta mjög spennandi, náið nú! Óli! Bjarni, heitir ekki boltan? Og það er enginn í markið! Það er að gerast, strákar! Krakkan heitir ekki boltan heldur! Það er eins og þessi plattinum leikur síðustu fimm sekundur. Oh my god, þetta er ekki gott. Heyrðu, smúsbala með hann í bakbordið. Krakkan mætir í næstu snertingu en hún er ekki nógu góð til að gera neitt úr því með aðra sendingu fyrir og Bjarni frændi hreinsar nú út smúsbala. Með sendingu fyrir aftur, krakkir reynir skotið, flörri þá bara bíð og bíð og bóttið kemur til hans. 
Serial núna nærunum yfir smúsból sem þarf að taka hann hringinn í kringu markið sitt missir hann smá frá sér og það er klemma í átta niðurinu Óli vel staðsettur til að verja þetta flurri setur hann hátt fyrir Serial Serial setur hann í bakkbordi Bjarni Frændi mættur, flurri er mættur smúsból, stöðvar hann hins vegar og aftur er Bjarni Frændi með lága skoti undir smúsból sem er búin að vera svo duglur að taka lágu 15 fyrir loksins of hátt og fær að finna fyrir því 2-0 fyrir í 3-4-4 hér í fjórða leikinn. Wow. Sko, þetta er í annar skipti sem þessi Bjarna frændaði með taka boltan undir Ravík. Þannig að spurning hvort hann sé búin að vera að gera þetta viljandi einmitt. Bjarni frændi skorar þetta mark númer 2 fyrir 3-4 í spórs Ravík. Það er svo mikil persa þessi smúsbóla ætlar að skora markið með góðri tvísmullu en það er varið á lýrunu að Bjarna frænda. Ravík ekki búin að gefast upp, missa samt boltan frá sér. Flurri með góða stjórna boltan en setur hann á bakbörðu, hann er fastur, spurning hvort að mennirnir sjó framlega til að taka móti sendingunni. Þetta er hreinsa fram að Ravík, Serial núna 46 búst, tekur sinn tíma boltan, hann allar ekki að færi eitthvað Erial, reynir að setja hann yfir krakken, en það er ekki nær rétt svo snertingu á boltanum, kemur hann um fyrir. Loksins finnst mér núna að krafturinn var komin aftur í Ravík Það er eins og þeir hafi verið eitthvað rólegir Þeir eru búin að átta sig á því Heyrðu, við erum að fara að tapi þessari viðurekni eftir 25 sekundur ef við skorum ekki Ólinn er góðum 50 hérna en Serial er mættur Klemma frá Serial, setur bóttan á Bjarna Frænda Bjarni Frændi setur bóttan fram Smúsból eru uppi, setur hann í þaki og flörja fyrstur að mæti bóttan en nær ekki snertingur sem fyrir fyrir netið Bjarni Frændi aftur með skoti fram 5 sekundur eftir Fekja marka munur og það eru 3-5-4 í sports Ó, annað skot frá Bjarna Frenda og Bolti næsti komin inn þegar að tíma rennur út og 3-5-4 sigurvegarar þessara viðreiks Viðreikna? Viðreiks? Ú, ekki spyrja mig að það sem svo sem inn Allavega 3-5-4, 3 og Ravík 1 Þessi útkoma kemur með svo sannarlega á óvart Það var bara ótrúlegt. Ég held ég að við upphafi viðurinnar, ég allavega hann að plana að segja það mjög mikilvægt fyrir 3.4 e-sports að taka leiki á Ravík en þeir gerðu enn bara betur en það, þeir tóku þrjá og tóku þar með viðurinnuna mjög vel spilað hjá 3.4 e-sports og leikmenn Ravík og áldáandur þeirra trúlega svektir í kvöld. Já, svo er það, það er enda það, nútanlega að klára það sem þú búin að vera að reyna að segja núna í 20 mínundur, það er að það sem við heyrðum var að Óli spilaði á móti mitt með búls á mánudaginn með 40 stiga hita út af því að krakinn komst ekki svo þú veist það er spurning hvort hann sé ennþá slappur, hvort að það sé að hafa áhrif á spilið, ef svo er þá veit ekki alveg af hverju þeir myndu teflan inn og honum gekk rosalega vel á mánudaginn en það er spurning hvort að maður vil ekki bara lega honum að jafna sig og spila einhvern sem er hraustur ennþá Já, ég myndi samt segja að Óli var ekki veikir hlekkunum fannst mér í Ravík, það var einhvern veginn þeir allir þrýr, þú veist, hraðin þeir er ekki svo sama og ég séð hjá þeim venjulega og þú veist, ég veit ekki, það var ekki fyrir enn 30 sekundar og eftir sem það er eins og það er áttu þessu á því, það er lítið tíma eftir, við þurfum að fara að drífa ykkur og ég fann loksins kraftin, það vantaði hennan kraft fyrr, af því að þeir eru klálega meðan og þeir sýndu þessum 30 sekundum síðustu en það bara er ekki nóg. Nei, já, mér fannst þetta vera rosalega og skrítið að segja svona róleg viðrykt, mér fannst hún vera bara svona þetta er aðeins hægara spilinni og verið vanur að sjá frá báðum liðum, ég veit ekki alveg kannski stenst ekkert í því sem ég er að segja, kannski er það bara þannig sem það lítur út þegar þessi tvö lið mætast en þú veist, frá mínu sjónarhorni þá var þetta ekki sami spilastíll og ég séð frá báðum liðum. 3-4-4 hins vegar ótrúlegt, þú veist, hvað vörnið er að var bara glötuð í fyrsta leik og það var ekkert að gerast hjá þeim en þeir veist ekkert hvað er átt að gera en síðan í næsta leik þá allt í einu boltarnir bara varla sjást fyrir framan neti þeirra. Já, það var eins og þeir náðu að stöðuðið mitt vörnina í mörgum tilfellum áður en hún kom. Þú veist, þetta var mjög mikið svona miðjuleikur. Hver sigrar miðjuna til þess að koma síðan boltanum í sókn og þeir voru bara að berjast ótrúlega lengi á móti hverjum öðrum um hver myndi að fá stjórnum boltanum að búa til færin og mörg færi sem voru að myndast voru síðan bara ekkert góð reyndar í leik þrjú og fjögur það var þá sem hann fannst Bjarni frændi einhvern veginn finna samspilaran inn í sér virkilega smella saman allt og hann er kannski sá sem að þarf að láta samspilið og synergyið ganga upp hjá 3-5-4 e-sports að því að það er sem að þeim hefur vantað og það er eitthvað sem ég sá núna fá Bjarni frænda sem að klála ég vil sjá áfram hjá stákunum algjörlega, mér fannst líka, þú veist, þá voru svona nokkri hlutir það sem er svona bara láta, þú veist, bara svona ég get ekki verið í boltanum lengur taktan af mér í staðan fyrir að leita að sendingunum og stilla sig upp fyrir sendingar og þú veist, þá kannski helst bústið hans lengur hjá þér, þú þarft ekki alltaf að vera að sækja meira og meira bústið út því að það er meira samspil í gangi og þú veist, 
það er svona það sem ég var að hugsa að farandi inn í leikinn og horfandi á fyrsta leik en, en þú veist, það hefur greinlega eitthvað pússast uh, á seinustu vikum hjá þeim. Mm. En næsti leikur, Susi, það er Somnio og móti KR uh, fyrir við erum gunnar 354 eSports og Ravik þá grunaði mig að það var svona sambærilegu styrkleika munur Já. og er á milli þessara tekja liða. Uh, Káringar, þeir hefðu geta staðið sig betur á móti Lava. Uh, Lava voru að standa sig ótrúlega vel. Káringar sem að hafa hinga til uh, náða að standa sig vel á móti Lava náði held ég ekki viðureign en ég held ég að við skrifað annað niður hjá mig síðan. En somnið þá? Nei, sem sagt, hvernig fór Lava KR? Nei, hérna, jú, Lava KR, jú, 3-0, 3-0 ah. fyrir Lava einmitt og í fortiðinu þá hafa KR engar alltaf náð leikjum af Lava já. þangað til núna, þannig uh, spurning uh, bara, já, ég var alltaf, ég er mjög fórundir einmitt hvaða mönnum þeir tefla fram til dæmis uh, núna og hvaða töp, mönnum þeir tefla fram næstu móti Lava en þetta er somnið á móti KR, Susi, ég veit ekki, ert þú tilbúin í þetta? Ég er svo tilbúin. Þá skulum við bara dempa okkur í þetta gott fólk, stökkum í leikinn. Somnio, já, þarna sjáum við Storm og Bafka e, og Snip Snap svo þeir eru að hérna, sleppa dabba í þessum leik Káveringar eru að tefla fram JM, Step og Jappa Ta-ta. Þeir eru Þeir eru að prófa þessa uppsetningu sem þú talaðir um að vilja sjá þar sem Jappi og JM eru saman að spila Ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta kemur út JM, hérna, nær boltanum yfir Snip Snap tekur góðan 50 við Bafka Storm eru skilin einn eftir í vörð Reynir að koma boltanum fram að stepp, gerir ekki mikið úr því bafka núna, þarf að hreinsa þann að boltan, gerir það ótrúlega vel, þessi er að fara langt, JM hreinsar hann hins vegar á stepp, stepp sendur hann fyrir miðju en það er engi maður mættur. Byrjum fyrsta leiks, verið að sliðin ætla að skipta boltanum bara á myndin sín og ekki taka óþarf að sjensa, ótrúlega gott bönd, já, jappa, skotið hins vegar ekki nóg nýtt með það og stormur aðeins og fljótur að Rétt úr sér. Sjöfn vill búa til eitthvað sóknar spil hérna en Bafka er veggur í byrjum fyrsta leiks. Snip snap núna mætir JM í loftinu, tekur ágætur 50, setur hann í hotnu og pressan minkar. Jappi núna reynir að koma boltinum yfir stórn, tekur demóið hins vegar. Ótrúlega vel spilaði hjá Jappa. Gjörsamlega opnar þetta net fyrir step. Stormur ekki nóg fljótur að bakka. Jappi með frábært dem og step fær galópið neð til að setja í. Káringar næðir sér við þetta fyrsta mark og kemur held ég engum á óvart að þeir séu fyrstir að skora en Somnio. Ég náði ekki að taka það fram, við fengum ekki kannski að tala mikið um hennar leik áður en hann byrjaði en það sem ég ætlaði að segja um 3 5 4 ætlaði ég að tví undirstrika fyrir uh. Somnio og Jappi ekki undirbúin fyrir þessu. Jappi hafi bara treyst á að þeir myndu náum sem bolta. Það ja, var ekki allir að fara viffa í hans haust. Það þetta er það sem að gerist ef eitt viffar og við fyrir að vera neitt fleiri sko. Og prófspilar þetta tala oft um þetta þegar þú ert orðið svona góður þá var yfirleitt mistökin sem að búa til mörg. Já. Því að anstæðingur gerir ekki ráð fyrir því og oh, oh, geggja á skotin betri vasla hjá snipnar. JM ekki nú fljótur upp í þennan bolta, aðeins og framlega komin Bafka þann núna að taka skotið gerir sér grein fyrir því að Stef sé að fara að ná vörslunni svo hann reynir að setja hann eins langt til hægri og hann getur en aðeins og langt og overkomið hjá Somnio er dýrkeift í þetta skiptið 2-0 núna fyrir KR eftir það sem ég get bara útskýrt sem ég veit það ekki þægilegasta uppspil hérna KR-inga Wof Wof frá JM Smá bandir í chat. Ég held þetta sem líka svona callback Somnio, þá var oft jókað í gamla dæm að þeir varu Dognio og sem sagt hundur er hugtak í þessum leik yfir einhver sem að eltir boltan. Na, þú veist, það segir sér svolítið sjálft kannski, þú veist, einhver sem að eltir boltan bara endalaust, leifir engum að fá hann, þú bara eltir hann, eltir hann, eltir hann. Þú veist, mjög svona frekur í boltan, hættir ekki eltan en... Bafka ekki með snertingu á boltan og setur liðsfélanna sína í erfiða stöðu. JM kemur boltanum hátt step, kemur honum fyrir, setur skotið. Erfiður engul að vinna úr en gerðu það bara ágætlega þarna. Þrátt fyrir að hafa ekki hitt í neti. Pressan á Somni og er hins vegar gífuleik í fyrsta leik. Spurning hvort að þeir breyti eitthvað spilastinum. Ég veit ekki hvort að þeir séu bara passi verið að ekki ná að koma sig úr vörn en Somni og aðeins öðruvísi eftir að hafa fengið svona tvö mörg á sig sérstaklega eftir að vera refsa svona harkalega fyrir ofar ekki stendið síðan, síðan er líka svo oft talað um að nýta fyrsta leikin í að sjá hvernig andstæðingarnir spila eða vilja spila og uh. 
Bafkar reyndar hefði bara átt að hitta þessu bolta, þetta hefði verið mark. Ætli að leifa mér að fullyrða. Stormur náði demo í númer 2 nefnilega. Já. <laughs> númer 3. Heyrðu, þeir eru eitthvað búin að breyta spilastílum. Það er þetta nöljóst, þeir eru ekki passífir, þeir eru aggressífir í demos. En sjáum hvað það virkar fyrir þá. Þeir eru tömum mörgum undir og þetta gæti virka tímabundið að demo oft en síðan fara káringarnir að sjálfsögðu að fylgjast með þessu og og eru meira vakandi fyrir þessu, Já, þá það, ættir þetta kannski að virka. Það er svo óþægilegt því að þá fyrir þetta frekar að hafa áhrif á þitt lið, sko, þegar þú ert farin að elda demos og setja sjálfa þig úr stöðu, einmitt, þá fyrst fyrir þetta að vera vandamál fyrir þig. Það sem að þarftar reyna að láta virka sem nefnum að snipsnabbi, frábæra snertingar og bafka með gott skot, sláin niður samt, leitar að bumpi en JM fljótar að stökku til þess að koma þessu í klemma frá stormsvitu boltan fyrir bafka nær 50 Snipsnap er með gott skot hérna, JM of neðalega fyrir þennan bolta, Bafka reynir demo þá honum nær því ekki, JM er núna með bolta, hann reynir að setja fyrir, nær því klemma frá Bafka og Storm Somnio hangat á bláþræði hérna í fyrsta leik, 50 sekundur eftir, tveggja marga munur, Jappi með sóknarspilið, sendingin á step, step með hann á bakbord og JM er með skoti en þvílík varsla sem kemur frá Somnio Snipsnap núna á boltinu, megum við færa á að senda fyrir, Bafka er komin upp, tekur skotið og mingar munin. Þetta er svo yfirvegað hjá hann Snipsnap á vegnum, þú veist, hann er, það er svo margir sem að myndu taka skotið þetta, hann sér Bafka á hliðinni, Jappi er búin að pre-jumpa skotið, sínist mér, reynir kannski að intercepta en mjög góð ákvörðin á Snipsnap, klárlega eitthvað sem að Somnio eiga að halda áfram að gera. Þetta er alvöru úrvalsdeilda sending, finnst mér. Sámála, 30 sekundur núna á Snipsnap jafnar stöðuna. Step er í kick-offinu á móti Storm, Storm eru með frábært kick-off, Jappi, wow, ekki nóg að fljótur að bakka, JM gjörsum það bara flaug fram með boltanum þarna og Somnio fá tækifæri aftur til þess að taka fyrsta leik hreinlega, spurning hvort það er nái að komast yfir. JM á boltanum, sendur hann á Step, Step nær haldurum á um, reynir að koma hann fyrir, Bafka tekur þannig á honum en Jappi núna með aðra sendingu, Stormur, Heldur stjórna boltinu, nær hann um yfir, JM step setur hann hátt, Bafka allar að mæta, hvor er undan, Jappi eða Bafka, Bafka með góðan 50, Snipsnap reynir skotið en aðeins að fljótur á sér, situr hann eftir með boltan, er með hann á vegnum, allar reyna að koma hann fyrir, góður 50 og Snipsnap til að halda pressu á, KR en Bafka hittir ekki boltan og stormur þar að overkomita þeir vilja sjá mark, sem þeir ná ekki og við erum farin í framlengingu í fyrsta leik, KR Somnio. Þetta er framling númer 3 í kvöld. Þetta er ótrúlegt. Hvað ætlum við sjá marga framlingingar? Æ, þrjá ár. Það er mjög selgjast að við sjáum framlingingar. Ég held að þeir verða ekki... Jú, heyrðu, fimm samtals. Það verða tvær í viðbót. Vá, ok. Ég legg að segja hvenær en það verða tvær í viðbót. Hvað, það reikna þetta út í höðuna? Já, ég fatta það alltaf í því. Það verða tvær í viðbót. Að það kemur í ljós hvenær það verður step. Ágítis klir í appurinn að fylgja sig Pakkill á sér til leiknum, spurning hvort að leikmennið finnir fyrir því líka. Sörfurarnir hafa verið mjög erfiðir eftir að nýja tímabilið hófst í Rocket League. Svo þetta ekki okkar að hjá RLS heldur nýja sísónið í Rocket League, það er að segja. Já, tölvu leiknum sjálfum. Einmitt og þá bara byrjar leikurinn að högta hjá öllum og allt í þínu rývörtar leikurinn það sem hann gerði og spólu til baka einhverju tvæ segundur og maður veit ekki hvað gerðist. Úff, óþægileg varsla hjá Snipsnap og heppilegt að Káringar náði ekki betra skoti. Lítið pláss til að vinna úr boltanum hérna í vörninni á Somnio. Bafka þarf núna að gera vel, mætir step ótrúlega vel á vegnum hann að JM reynir skotið nær því ekki. Ef Bafka hefði hitt á netið hefði þetta verið búin leikur. Step er á hann núna, stormir er á vegnum, gefur honum plássið, vill að snipsnap mæti í staðir en hvor er á réttum stað fyrir þennan bolta. Hvor er á réttum stað fyrir einhvern bolta. Sending fyrir frá step, JM mætir. En Bafka sömur leiðis, Snipsnap, setur boltan hátt, Step, nær hann um yfir Snipsnap, Stormur klemmur hann í vegginn, reynir að koma hann fyrir, JM nær þessum, heldur boltan um í hótninu, þarf að mæta aftur, nær því ekki, Step, þarf að hreins á, núna eru það káringar sem setur þetta í pressu. Þetta eru klárlega að koma sér undan þessu snögg, JM tekur tímabundið, tímabundið á snettingu sem kemur hann um aðeins í hótnið, tveir við það hérna, boltin er að leika fyrir markið en JM Komum tilbaka og hreinsa þetta fast út. Þessi bóti er stóra hægkjörn, geggjur stendingi á Jæja. Ó, Bafka! Hann er kominn aftur! 
Þetta var veggur. Þvílík sending frá Bafka, aftur sending á Bafka frá Snip Snap. Stormun er skotið og einhvern veginn er Bafka besti varnamaður sem ég hef séð í kvöld. Sko, að mínum að þetta er ekki búin að standa sér senna að velja sem fyrsta leik. Hann er búin að viffa nokkru sinni, menn þegar það koma því að klötsa, þá klötsa hann virkilega. 3-2 fyrir Somnio í fyrsta leik á móti KR og við erum að sjá upsets on upsets on upsets og þetta, já, þetta voff voff frá JM kannski ekki alveg flottasta komment svona snemma í leik þegar þú tapar hann síðan eftir á. JM er sjálfs að við bara að hafa gaman hérna en það er að sjálfs að þegar maður segir eitthvað svona voff voff og tapar síðan leiknum þá var það alltaf aðeins verra. Sko, já, bant er eitt gott en, en, Það stundum fyrir þetta í baki á mann aftur. Leikur 2, Somnio er 1-0 yfir í viðreikninna. Nei, ég er ekki ennþá viss með þetta. Íslenska mín náttúra ekki upp á 10. En það eru Somnio sem setja pressu fyrstir í leik 2. JM hreinsa þannig að bolta fram. Stormur um ágæta 50. Jappi hins vegar mættur upp, heldur boltanum í hóttinu hjá Somnio. Stef kemur bóttanum fyrir, Bafka þarf að hreinsa þannig vel, gerir það ágætlega, Jappi ekki góða stöðu til að mæta þessu bóta og Bafka ekki með góða snertig á bóttanum. Káninga strax komnum með pressuna aftur og ótrúlega gott skotfæri sem Jappi tekur, hins vegar ekki í netið. Og að gekja skot hérna hjá honum Jappa en það er varið af stormi, somni og menn klálega búin að vera góðir til vörst. Góðar vörslu frá þeim, þeir hafa verið þekktur fyrir það áður að vera góðir varnamenn en þeir hafa líka þekktur fyrir það, verið þekktur fyrir það að vera með pressinu svolítið mikið á sér og þegar þeir ná ekki að búið til pressinu þá ná þeir ekki að skora en þeir hafa svo sannarlega náð að gera það í kvöld. Stef, stjórnar þessum bolta vel, heldur sér nálægt, nær klemmunni. Bafka, ágætt 50 stormur, ætti að geta hreinsa þannig vel. Þvílíkt og annað eins. Bæði lið ekki tilbúin að overkomi þetta í neinn skot eða neinn að sendingar akkurat núna. Já, bæði liðin svolítið róleg. Ég held að káringar sem ég svolítið að býði eftir að somni og geri mistök og hérna koma ein. Þetta enda bara í góða sendingu á Storm. Stormur setur hann í þaki og niður. Þetta er svo vel gert. En káringar auðvitað að geta leist úr þessari flækju. Stef sem að stóð sér best í síðasta leik, Ká er að nýfati, komum með færi hérna, nær samt ekki að dribla sér inn. Jappi kemur samt fyrir en Bafka með klýri JM samt, les þetta frábúrlega við að leita að lúmstri sendingu. Feigar smá Stef þarna, Stef bjóstu við boltan aðeins fram að snipsnap núna reynir að koma boltanum fyrir en þarf að 50 hjá tvo til þess að gera það. Þétt vörð sem Ká er að spila og Somnio er að gefa þeim svolítið mikið pláss í vörð til að reynsa bolta fram. Klemmurnar sem Storm eru búin að vera að koma með í kvöld eru samt óhugnanlegar. Gott bump hjá Storm, Bafka er mættur upp en á ekki bústið sem þarf. Jem hittir ekki bóttan, skilur hann eftir fyrir Jappa. Jappi setur hann fram, Stormur setur hann tilbaka. Reynir hann á bumpin á Jem en Jem nær hann um fram hjá Somnio sem bara hreinlega dubbum komið þetta og Stormur er einn eftir í vörð, eftir 50 sem hann tók sjálfur. Það sáum að JM tók sendingur þarna mjög mikill samspilar í þessi maður og örgla ástæðan fyrir því að Ravík var að gefa svona ótrúlega góða sendingar á síðasta tímabili þar sem hann var leikmaður fyrir Ravík þá en mér langaði áhugavert, mér langaði mjög mikið að sá JM og jappaði með saman í liði þeir eru að tapa hérna fyrsta leika móti Somnio og þeir eru einhvern veginn ekki að láta að virka að vera tveir saman annar kvöld þeirra þarf að taka svolítið að sér að vera einan gæslega upp á meiri hundur að vera meira agressífur Það er bara spurning hvort verður að segja með að jappi sem að gerir það. Bafka ekki með nóg búst til að gera eitthvað marktækt með boltan en reynir að taka 50 í staðinn sem ég finnst bara ágæta ákvörðum. Jappi heldur sér nálægt, reynir að gefa snipsnap ekki og mikil tíma á boltan. Bafka með geggja hann 50, getur komið þessu fyrir, tekur í rólega. Stormi mætir núna í 50, step, wait þessar þrýstu sinnum of oft þarna. Missir af boltanum og það er Smá pressa að byrja núna í hjá báðum liðum. Stef reynir dubbletapi en stormur nær hann um af. Skot á net frá JM. Bafka hreinsar. Góð varsla. Nær hann um ekki fram hjá Stef. Stef er aftur komið með bolta fyrir neti og KR. 
en engi tilbúin að mæta strax. Jappi setur hann hátt, aftur út. Tjæjan og aftarlega til að taka við þessum sendingu. Stormi núna nærinu með yfir einn. Jappi hreinsar hann. Stefir uppi, nær ekki boltanum. Tjæjan reynir skotið og þetta er mesti back and forth leikur sem ég hef séð. Já, hvort liðið er svona samfarandi þegar kemur að skotunum á markið snipsna breynir eitt en einmitt Þú veist, skotin eru sömu markið en þá eru þið yfirleitt lausið og langt frá en mörgu tilfellum kom ekkert skotin og einmitt bóttin bara fer fram og tilbaka skiptist á að vera hægri og vinstri vallarhenning. Hvort liðið er overkom hittar fyrst? Hvort liðið gerir mistök fyrst? Sem verða afgerandi? Það er stóra spurningin núna. JM býður aftarlega mjög góð ákvörðin, reynir að mæta upp í bóttan, tekur hann í double tapið, það er double kom hittar aftur. Ég sá ekki hvor var aftari en hann hefði mátt vera þólimóður. Gekkjuð varsla aftur hjá Bafka að taka bóttan hann af K og er snipsnappi núna mættu fram en Stef setur hann niður og það er næsta framlegging númer fjögur í kvöld. Fjögur, þetta var ekki framlegging sem ég var að tala um á þannig. Þú ert að tala um að Þór, er það ekki? Er það ekki að segja neitt? Jú, tala um Þór breaking sad framlegging. Ég veit að ég lest þess og vel. Hár bóttið frá K og er Bafka er mættur upp setur hann í hliðavegginn. Stormur reynir að senda fram nærði ekki. Snipsnap hins og að setur hann í hótnaði og K og er þar galopi net. En Snipsnap ákvað að pre-jumpa í hann að bóttið að klemma sem fyrir næst í netti. Snipsnap núna einn eftir í vörn og Jappi er komið með hann upp vegginn. Reynir að senda fyrir, bóttinn skoppar of óþægilega fyrir hann að hann feikar út Snipsnap og nær hann um ekki fram með Bafka. Snipsnap mættur upp og er netti og nei, það er K og ringur að fela sig á bak við þann Ekkert er opið net þegar KR er í vörn. Snipsnap. Það var JM sem átti heiðurna á þessari frábæru veslu með hjá KR. Ég sá hann ekki, sko. Hann líka, sko, ég sá hann, ég bara hugsaði hann er ekki með hann grunn til að verja. Snipsnap er að fara að skora en hann náði að sanna að ég hef ekki alltaf rétt fyrir mér. Stef núna reynir að koma bóttinn fyrir. Það er rosalega mikið bömpi gangi á Somni og Jappi núna. Missi boltan smá frá sér, bjóst við engur myndi taka við á honum, held ég stef núna með hann að hliða vegnum, hreinsar hann yfir storm. Gott ég með á storm þar sem boltinn endar þarna megin en Bafka bakli fór og jappi. Og ég hefði það svo mikið á tilfinninguna að þetta verði lengsta framlengingin. Sko, ég veit ekki hvort ég hafði bara aldrei tekið eftir því en snipnap er með úkraínska fána. Ok, statementi hérna á honum. Gott að sína stuðning og... Storm, nei, Snipsnap með ótrúlega vörslu þarna kemur liðsmanninni sínu til Bjargar með sendingur á Bafka. Bafka fær snertingu á honum aðeins fyrr en hann hefði viljað trúlega og núna mér finnst svo oft sko somni og verið með opið net hjá sér en káringar ekki í stöðu til að nýta sér það. Akkurat. Bafka núna uppi, Jappi, hreinsar þetta vel, Stef, Shadow Storm. Sko, trekja mín þetta overtimeind í leik tvö. Ekki oft sem að maður heldur að Somni og séu svona sterkir. Við höfum ekki tíma í þetta. Stráka, að skora. Stormur, takk fyrir. Þetta var einmitt það sem ég vildi. 1-0, Somni og vinna þennan leik. 1-0 eftir tvekja mínum af framleikingu. Þetta var ekki alveg viss hvað gerðir. Þetta var hvað þrísmetla. Þetta var eitthvað, ég veit ekki hvað þetta var en ég þakklátur út af því að við erum á tímaplani hérna og Við getum ekki verið að taka hérna tvekja til þriggja mínuna framlíkingar back to back to back, sko. Heyrðu, Úsik er að fara að taka við af einhverjum leikmann KR. JM hefur farið úr partíinu og Úsik kemur í staðinn. Svo það er spurning hvort að þetta kombó sem þú er búin að byrja um með Jappa og JM sé kannski það sem er að verða þeim að falli og Powerhouse sem er röðu mennirnir stepa úr sig að geta nýtt hraðan sinni í loftinu og snerpinu á vegnum sé kannski það sem vantar fyrir káringa til þess að snúa blaðinu við í þessara viðreik Ég held bara að sér rétt sko, við áttum einmitt einhverja samræður á mánudaginn held ég að verið eða kannski var það í síðustu viku og ég var að segja, ég vil sjá Jame og Jappa ég held að þið séu sterki saman þeir eru tveir yfirvægir sterki spilarar sem eru með svo mikið samspil potensjal en það sem ég hélt að mundi gerast þegar kemur að samspili gerðist ekkert í tveim leikjum og ég held að það hefði klálega verið góð ákvörðin hjá þeim bara herðu, þetta er ekki að virka, við þurfum að breyta þessu og við þurfum að gera það sem að hefur verið að virka fyrir okkur Húsi, tekur ágítan 50, kemur bóttan fram, stormur og snipsnap er að dobbelkomitta í bóttan en það er bara ágætt að setja smá pressu á að káir núna, það er 
2-0 fyrir Somni og í þessari viðreik þeir getur sweepað eða þeir spila þennan leik rétt send ekki fyrir frá eh, Jappa sýndist mér Þessi sigrar hjá Somni og akkurat núna eru gífulega mikilvægir Já. Og, og ef þeir ná sigrunum líka þá eru þeir búnir að nulla út sigurinn hjá 3-5-4 er þarna rétt áðan Snip snap, svo fljótur að snúa sér við Það er rúm og menn Ó, Bafka skemmir það og lendir líka bara ótrúlega vel til þess að káveringar geti ekki skorað úr þessari stöðu því þeir hefðu gert það ef hann hefði lendi eitthvað verð Ég verð að útskýra rúm one örsnökt ef að tveir bílar eru með nefið á móti hvorum öðrum Já, þeir eru að kissast Ef þeir eru að kissast með öðrum orðum Nei, Bafka lendir leiðis fyrlaðanum sínum og Úsik setur hann en bolta í átta netur en hann allt og laust og snipsna prinsar nú, fyrir ekki að halda áfram. Þá er það óskrifu regla ef þeir eru með nefinn saman að þeir keina bara báður áfram og eru bara stopp. Þá breytist þetta í 2 í 2 og ef að tveir lendi þessu þá er þetta að 1 við 1 stór hættulegst skot hérna og káringar taka fyrstu mark í þessu leik. Úsik, einmitt, þarna kemur þetta aggression, þessi snerpa sem vantaði kannski í káir, Úsik, mjög, mjög fljótur að snertan boltan far frá taka út einn andstæðing og gerir svolítið að opna nefti fyrir step 1-0 núna fyrir KR í leik 3 Já, spilastítlin klálaði búin að breyta þetta KR eftir að Úsik komið inn þeir eru með þetta spila hraðar og snerpan sem á þú ert að tala um hún er farin að skipta á miklu meira á Úsik hann fyrir bara upp í þetta þetta er eitthvað sem ég held að þú veist beðum ekki sé áðan þegar Jame og Jappi voru á vellinum Nei, það er þessi yfirvegun sko Ég held að Úsik sé bara ekkert, ég veit ekki hvað hann veit, ég held að hann veit ekki hvað orðið þýðir. Nei, hann bara, hann er með eitthvað instinkt að bara ball go. Já. Og bara koma inn í ball. Sjá bolta, hoppa. Eitthvað svoleiðis. Einmitt, sem að klárlega virðist þér að virka og það er þetta að spila einmitt mjög vel í kringum það. Úh, skemmtilega snertig frá Stef Reynarinn og bömbi í loftinu í leiðinu en nærði ekki í jappi núna einn eftir í vörn. Og gerir vel. Engin mættur til að kennst ekki alveg fyrir Úsik núna á bóttan og þar er nú góðum 50, gerir það ekki Snipsnap tekur við að storm Step, nær ekki snertinguna sem hann vildi og eins gott að það er fyrir KR að hafa náðið þessum tveim mörgum þá vil ég samt hafa trú á því að Somni og hafi nú eitthvað svar bara til að fá aðra tvekja að þryggja mínum á framlengingu Ég held sko, Somni og ég eftir að vera smá stund að svara. Við sjáum samt að þeir eru strax farnar að reyna að vera hraðari. En ég hef áhyggjur að um leið að Somni og reyna að drífa sig að vera hraðari að þá munum mistug líka koma frá þeim. Stormur með skotfæri, með sendinguna snipsnap, snipsnap, setur hann yfir varnamannin, yfir markið hreinlega. Og bara smá ringulreið að gerast hjá Somni og núna. Spurning hvort að... Frábær sending. Þegar káningarnir eru stiltir upp svona þrýr að þá er pressan bara of mikil á Somni og menn Klemman kemur frá þeim og Þetta er ótrúlegt mark til að minka muninn Þetta er geggja samspil Bafka Komandi úr loftinu Geggju sending, geggju klemma og enginn káringur tilbúin í þetta En Somni og menn Sko, þeir þurfa að gera svona hluti til þess að skora núna. Þetta eru hluti sem að mér fannst þeir ekki þurfa að gera áðan til þess að skora því að þeir fengur svo miklu meira pláss. Já. En akkurat núna einmitt, hraðin er svo gífilega mikill, þeir eru að setja þvílíkt mikla press á Somni og og þrátt eru að 2-0 yfir þá held ég þetta, þú veist, ég myndi segja að sé alveg ágæta líkur að káringar taki við þessum en ennþá. Úff. En ég meina... Ég er svo miklar áhyggjur á tímanum, ég veit ekki af hverju, en bara... Það er bara sem lýsandi, er það ekki mitt vandamál. Ég ætla bara að njóta leikarinnar, að því að þú veist, þetta eru langskemmtunistu leikinni sem að eru langir, sem að eru fari í Game 5. Það er svo sem alveg rétt hjá þeir KR. Við höfum ekki stjórn á tímanum, þannig að ég segi bara við njótum þess að fá svona spennandi leiki. En það er samt eitt, mér finnst KR ekki að vera að vinna vel undir pressunni, mér finnst þeir ekki vera að Nei, þarna er jafnvel með að leita góru sendingu, skrýta því að ég sá ekki meira svona áðan en það gæti verið bara, ég veit ekki. Úsik leitra bömpunni hérna. Sendingin á step, step reynir að halda sóknir að gangandi. Stormur heldur þessum bolta frá netinu en Úsik aftur reynir að koma sendingur fyrir næri ekki aðra snertingu af vegnum og jappi. Nýi, bafka. Gjörsanlega svindlar á liðsfélaðan sinni hérna, snipsna, bömpaði líka og Stefar Anna, gal opið net, 3-1 núna fyrir KR með 42 sekundur eftir á klukkunni. 
Jappi með gegja dökkletapp af hliða vegnum sem endri góða sendingu á stef og engan varnamann hjá Somnio. Bafka tekur kick off við á móti Jappa. Stef nær ekki þessum bolta stormi núna. Klemmir hann af þakkinu. En boltin fyrir ekki nóg hratt og Jappi við þetta þægilega. Stef með nóg af bensín í tankurnum. Húsi, þú náður að demo á mjög mikið og eins og ég segi, spílastillir hjá Káur búin að snar breytast. Stef gekka skot hjá honum en aðeins og hátt en Jappi tekur þetta sinni undir. Þetta er einfallega pressan sem að Somnio eru að falla undir undan hérna. En þú veist, þetta er bara farið að líta út eins og Somnio og hafi gjörð svona að klára sig fyrstu tvo leikina og veit ekki alveg hvernig þeir eiga að koma sér aftur inn í þetta. Þeir þurfa, umit, þeir þurfa bara að finna út af því hvernig geta þeir komið sér aftur inn í viðurreiknina til þess að taka hann á síðasta leik sem þeir þurfa. Sko það, já, eitt mark og það var ótrúlegt klemmumark sem engi bjóst við. Það er svolítið, held ég, það sem þeir eru að hafa áhyggjur af núna út af því að flóðgáttin virðast hafa opna sig. Mín tilfinning er þegar ættu sjálf vera að reyna að fókus á demóin af því að með tvo svona brjálaða leikmenn eins og húsik og stepp á vellinum ég held að það sé auðveldra að taka á jafnvægi og ég held að jappi sé maðurinn sem hann ættar hérna að taka út af því að hann er svolítið límið sem ég held að haldi húsik og stepp saman. Þannig, en, já, sjáum hvort að ég ná að gera það 5-1 í þessum leik fyrir KR og þeir koma sér einum leik nær því að jafna og mögulega að sigra. Þetta var ótrúlegasta úsik diff sem ég hef nokkuð tíman séð. Og en þú sér samt sko, þú veist, hann er með eitt mark, þú veist, hann var ekkert eitthvað að karri í leiknum, það er bara spilastillinn hjá liðinu sem heild, það er bara gjössamlega breyttist. Það var miklu meiri pressa og þetta er bara somnjó, það voru þeir sem að náða ekki að höndla það sem að gerðist eftir úsik kom inn á. Já, þá er ég mitt spurningin sko, geta somnjó náð að allast þessu settu bíða KR áður en að viðurreikning klárast? Það er mjög góð spurning og það er bara, það verður okkur mér ljós. Ég ætla ekki að segja já, ég ætla ekki að segja nei, þeir eiga að geta það svo sannarlega. Þetta eru menn að sjálfsu í efstu deild, þeir eru í að rýna deildinni. Já, þetta eru vanir leikmenn einmitt. Bafka með svakalega opnun á þessum leik. Úsi, finnur ekki vörsluna, þvílíkt skot, bæðu skotin ótrúleg. Stef, svolítið búin að gefast upp hann, það hefði alveg getað tekið út bafka á leiðinu til baka. En hann fekk allt pláss í heiminum, ég held að Stef hafi bara svolítið glemt þessu í smástund. Já, það er náttúrulega eftir kickoffið, þá er fólk svolítið lengi að koma sér stöður. Það er spurning hvort hann hafi hugsað, nei, bafka. Storm, ó, nei, stormur gerir þetta bara. Og þegar maður talar um að aðlast, þá er þetta eina leiðin til þess að gera það. Double flip resettið, en finnur ekki flipi af öðru resettinu, þvílíkt mark. Það eru 12 sekundur búnar af þessum leik. Sko, 12. Vá, hvað káringar eru undir mikilli pressu akkurat núna. Somnio, þeir eru klálega búin að búa sér til leikirna sem þið geta unnið. Það er spurning hvernig þeir spila þetta. Vilja þeir vera of passífir af því að káringar eiga eftir að refsa því. Þannig, hvað vilja þeir gera? Hvernig vilja þeir, þú veist, þeir þurfa núna að halda í fjóra og hálfa mínútu. Ég veit ekki hvað það er sem þeir þurfa að gera en þetta er klárlega besta tækifæri fyrir þá akkurat núna til þess að taka viðureikn af KR sem er því fyrsta skipti sem þeir mundu 이 sigurleiknuðinum fyrir þess að viðureik og þú ert með bafka í liði þá ert í góðri stöðu með fjóra mínundur eftir á klukkunni hann er gífilega góðu varnamaður fyrst mér og ég held að Somnio séu bara þægilegir hérna og bafka er þetta feikaður út að jappa þarna ótrúlega vilgi ert hjá honum en pressan er öll á KR bafka með góða snertingu held sér nálægt boltanum hreinsa þetta út úsik með enn upp vegginn, reynir að komast aftur í hann, setur hann fyrir, stef þarf að mæta upp, snip snap, ekki með nóg búst til að fylgja þessum bolta, reynir að taka 50 en gera það ekki og úsik. Með svakalegt skot til að minka muninn. Það er svo gott hjá honum, jappa, það reynir að geta taka skotið á markið, sér úsik þarna og þetta býr til svo mikla óvissu um hvert verður skotið á markið. Stormur líka bara á svolítið óþægilegum stað, virtist vera þarna að leita einhverjum pöttum en fann enga.
þrjár og hálf mínuta eftir af leiknum. Já, káringar voru ekki lengi að láta þetta gerast. Þeir þurfa eitt svona viðbót samt. Það kemur einmitt, þetta er pressan hjá Úsík, sko, somni og þeir verða búast við þessu frá KR. Annarkvart þeir mættir mun fyrr eða vera aðeins aftar því líka að slá hjá snipsnap Úsík góð til hérna honum í tvísmetuna. Bafka sendir þetta beint á step, hann sendir þetta hins vegar beint á storm og storm er aftur komin á stöðu sem hann fílar. Snipsnap núna þarf að hinsa hann að bolta, nær ekki snertingunni. Bafka setur hann í bakbordi, step er mættur upp í double tapið. Úúú, það munaði ekki miklu. Bafka! Váú! Bafka er mættur upp, tekur laust skot, heldur ekki hæðinni. Stormur hins vegar tekur skotið aftur fyrir snipsnap núna, fyttir ekki boltan, annað skiptið. Það var að passa að segja panik ekki, Úsik með sex, bústirnar reynir að trufla markmennina, en getur það ekki. Steyf getur komið sér fyrir henni, ég held að bæði Jappi og Úsik sé að fara að bakka. Ég held að somni og ættu hann á að hreinsa hann að bóta út. Þeir eru samt vel staðsettir, bæði Úsik og Jappi. Pressan mikið, það er komin hálfleikur góð sending. Sendingin út Úsik og framalega, en sendingin fer aftur á Steyf og Steyf setur hann hátt. Enginn á bakkbordinu hjá Somni og boltinni komið niður fyrir og Jappi með skot í stöngin og út. Vá, stormur hreinsarinni hliða vegg, Úsik mættur upp á honum en sömu leiðis Bafka. Bafka setur hann beint niður í áttanetinu en hann lendir ekki fyrir framan. Pressan fer hérna fram og til baka og þvílíkt samspil frá KR. Þetta er þriggja manna samspil. Stef sér Jappa, Jappi sér Úsik. Þetta gæti ekki verið betra samspil hjá þeim. Og það er aftur Bafka, reynir að ná vörsluna, stormur ekki viss hvort hann eigi að hjálpa til eða fær í bústið, hvort þarf hann að gera fyrst. Káringar eru búnar að jafna, somni og menn náði ekki að halda forskotinu sínu en þeir geta þessu ennþá náði aftur. Bafka, ég held að þetta hafi bara verið nöðsynlegt, þá eru allir káringar hinu meginn hjá markinu. Stormur reynir að hreinsa þennan út, Úsignar góðum 50, Jappi með skot á bakbordi, Stepp er niðri og Double 50 frá Stepp á Somnio, gerir gott fyrir KR. Dömi mínur og herrar, KRingar gerðu það, þeir komið sér yfir 3-2 núna, 1,5 mínuta eftir að klukkunni. Og með þessu á framhaldi þá fyrir við í leik 5. Þá kemur í ljós hvort það sér reverse sweep eða ekki. Það var mjög óheppilegt bakk, nei, sætflip hann hjá Bafka í lokinu því hann var með markið kofverað góð, sendi ekki á Storm, snipt upp með skotið en það er fram hjá. Storm er ekki með boost þess að fylgja þess eftir, reynir... Úúú, reyndi möstin, þetta var útlega flott. En engin tenging við boltan þarna og þá skiptir ekki hversu flott þetta er, heldur hversu illa þetta fer með stöðu liðstins. Vá, þetta var alveg kallt bara. Ó, góð snerting. Nei, því líkt bömm. Stepp samt of langt í burtu, setur ekki bakbordið fyrir þriðja manninn. Úsík var farin langt aftur, Jappi samt komin aftur samt. Og Bafka aftur bara maðurinn sem kemur með ótrúlega vörslu. Sendi ekki miðju frá Stepp en enginn liðsmaður mættur. Jappi býður rólega. Nær ótrúlega góðum 50 og snipp snap. Reynir að koma bóttinum fyrir, nær því. Ó, þetta var. Ótrúlega. Mjög yfir við að hjá Stipsnap krýpi bara boltan. Svona hlutir geta klálega komið að aðstæðingum á óvart en káringar, þessi pressa er einum of góð. Þessi skot sem að fara næstu því inn, þú sér þetta hjá Jappa, nei fyrir ekki hjá Stip, þetta er skot næstu því saman. Bafka þurfti að pre-jump þetta. Þannig að Úsik er nánast með frítt markjöðna þótt að Bafka reyndi að er í kofarinn satt og hann gat. Og svo er svo langt í liðsmennina þarna. Einmitt. Þannig káringar. Þeir voru 2-0 undir en á umþöfnir 5 mínútum hafa þeir nælt sér í allavega fjögur. Og núna held ég að Móratinn hjá Somnio þarf að vera mjög sterkur. Stepp núna með ótrúlega skemmtilegt, heppilegt spil, vil ég líka segja. Snipsnap nær vörslinni en það er bara of seint. Káringar eru búnir að jafna, þeir eru búnir að gera betur, þeir eru tveim mörgum yfir. Og taka leik fjögur. 4-2, við förum í leik 5. Já, leikur 5, ég hugsa sko eftir að Úsik kom inn. Þá finnst mér mjög líklega að Káringar taki þessa viðureik af somnjó reverse svípa hérna. 
Það er bara spilastillinn þeirra er svo ótrúlega hentugur gagnast Somnio. Við sjáum Somnio, þeir eru svolítið meira að panika, þeir eru ekki að ná að dýla við hennan hraða. Þetta er eitthvað sem þeir þurfa að æfa upp ef þeir ætla að ná að halda sér hérna uppi í úrvalsdeildinni og aftur skora þeir snemma hérna í síðasta leiknum. Þetta er svolítið munstur greinilega. Bafka skorar, Bafka var líka bara einu maðurinn á skjánum þarna í smá stund. Stormur með góðan 50, nær ekki aftur í boltan en þetta skota neð, það er framhjá og Somnio aftur með pressuna í byrjun leiks. Snip snap feikar, út Storm, ég veit ekki hvort hann hafi ætla sér að skilja þennan bolt eftir fyrir liðsfélag eða hvort hann hafi bara ekki verið á nógu góðin stað til að mæta, mér sýnist hann bara ekki hafa náð boltanum. Nei, mjög óheppilegt hjá Snip snap, gefur KR frítt mark, eitthvað sem að Somnio mig ekki gera á þessari mikilvægja stund. En staðan 1-1, káringar lítandi mjög vel út, lít út fyrir að ætla að reverse sweepa hérna að mínum ati. Frábær sending frá Jappa og þeir skora mark númer 2, Somnio menn. Hvað geta þeir gert þess að aðlagast? Þeir þurfa að klálega að hætta að panika en þeir þurfa að búa til færi og þeir þurfa að ná að vera hraðari og ekki gera mistök. Þeir þurfa bara að hætta að senda tvo menn fram á miðjan völl þegar það er varnarspil í gangi. Þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum eitt mann þurfa að reyna að halda neðinni hreinu og hinni tveir eru bara ekki neinstaðar á skjánu. Góðu fyrsti fyrir Úsík en þetta er hinsa vel út fyrir Somni og Jappi. Leitra sendingu fyrir miðjan, það er stormur sem eru undan. Nær ekki skotið á markið, Jappi líka komin til þess að verjast Bafka. Hann kemur svo óvar, tekur stundi bara skotið eftir hennar 50 en það var í þetta skipti. Góð varsla, mjög góð varsla hjá hann og stormi mitt. Stormur, þetta er svona trigger word fyrir mig. Ágætis 50. Bafka reynir að vera rólegur, hann er ekki með mikið boost til þess að vera viðeigandi og geggja skot hjá honum, Stef. Þetta er svo ótrúlegt hvað Stef er klár. Hann sér, það er enginn upp á bakbordinu, segir þetta mann að bóta hál, engar áhyggjur. Þú veist, Stormur fyrir ekki upp, hann fyrir squishy save, ég var allan tími heiminum til að taka þetta skot. Það er ekkert áhyggjöfni hjá honum. Nei, og líka bara... Þú veist, það hann setti þetta svona vel upp og náða að klára þetta líka vel. Þú veist, þetta er svo öruggt skot sem hann stilti upp fyrir sjálfan sér. Það er ekki hver sem er sem getur náð þessari neglu. Stormur núna á bóldanum, nær mösti, nær að dubbeltappinu líka. Hvað er Stormur að reyna að segja okkur í kvöld? Þetta er ótrúlegt. Ef hann gæti aðeins klárað eitthvað af þegar sem færum. Einmitt. Flippir í stöðt marki var náttúrulega ótrúlegt og pressa sem hann að setja á KR með þessi spil er geggjuð. En þarna sjáum við aftur vandamál Somnio og það er í stuttu máli hvar er helvítis vörnin? Þeir eru báður á miðjunni, hvor eru að mæti þessu, þú veist, það eru raunin engin maður númer tvö, né þrjú í þessari stöða því þeir eru báður fyrir miðju, þeir eru báður að reyða á að 50 en fari Somnio í hag. Þetta er mjög óþægilegt, það er óþægilegt bara að sjá þetta, þeim gekk svo vel og núna verðist allt bara að vera að brotna niður En þetta bara segir, það er mjög gaman hvað þetta segir að mínum aðeins um spilastíl og hvernig, þú veist, tveir leikmenn kannski eða þrýr eiga ekki vel saman, þú veist, þeir geta allir verið góðir að mínum aðeins einar, einn af topp spilur um Íslands en bara það að hann fór út og Úsir kom inn í staðinn, breyti spilastílur svo mikið að káringar reverse sweepa. Já. En þetta er reyndar ekki búið, það er þrjár mínútur eftir það, það er nægur tími fyrir somnið út þess að skora en en þeir þurfa að breyta einhverju eins og þetta þetta er frábærlega vel spila snipstap samt mjög aftalega Bafka reyniskotið en þeir voru of lengi að þessu klálega færi fyrir Somnio Stormur sínur okkur flippir sett hæfileikana sín aftur en nei Já, við setur þannig að bóta langt Bafka reynsar hann út úr sig fylgir hann um heim ekki að stress, ég þrem mörgum yfir Já, við Það er hann að vegnum setra hann í átt að liðsmanninum sínu stef var búin að hoppa en sá að boltinn var í einhverju rugli í loftinu svo hann kom sér aftur niður snemma og það er galopinn eða að því að verðist fyrir Rúsik aftur hann er svo duglegur í að finna bara þessi pínu litli göt þú veist, þetta er ekki auðvelt skot á nærstöng líka Nei, bara hraðin í honum músik er gífilegur hann Hvað sagði þeirri? Hraðin í honum músik Er gífilegur. 
Það er mikla áherslu á erfið mitt af einhverri ástæði. Hraðurinn. Herðu, við erum að passa í breytist í hvern Arnold. Yes, snip snap núna. Reynir að taka sinn tíma á boltanum, hefur engar tíma samt sem að það er fjögur mörg sem að þar og það er tvær myndir eftir. Ekki góð snerting frá Somni og Úsik hins vegar. Ekki nóg fljótur að komast í hann á bolta en samt bara þessi sending er frábær. 6-1 núna fyrir KR í leik 5 og ég veit ekki hvað gerðist en ég held bara að Somni og hafi klárað orkuna. Já, sko, að mínum mati eru Somnio menn, þú veist, þeir eru ekki bara að fá sama plassi og síðast. Þú veist, hinir tveir leikirnir voru yfirvegaðir en þeir voru ekki að ná að láta hluti gerast KR. Þannig að þetta var svolítið fram og tilbaka og þá voru Somnio menn sem að tók yfir höndina. Núna er þetta bara Somnio menn, þeir kunni ekki að dýla við þetta. Þeir kunni ekki að dýla við raðan sem að Úsik kom með inn í kerfið. Hjá KR. Sko, skemmtilegt, ég fór að spá, þú spurði mig á mánudaginn. Já. Fort, já, Stormur nær marki í viðbót, það er núna fjóra marka munur og spurning hvort að það sé um seinan en þeir halda áfram að spila svona og setja þessa pressu, mæta, þá var kannski von en fjögur mörg á mínundi og 24 sekundur er hæpið. Ég meni að það er að sjálfsögðu von en þeir er mitt, það er bara spurning, hver eru líkurnar að eitthvað gerist af því að þeir eru búin að spila svo ótrúlega vel en ég forvindir Susi Hvað spurði ég þig á mánudag? Já, þú spurði mig hvort heldur það sé verra að tapa í leik 3 eða í leik 5. Ó, ok. Og ég sagði, það er, hérna, ég held sér verra að tapa í leik 3. Já. Ef þú tapir í leik 5, þá hefur þið unnið leiki og tapa leiki og getur að minnst að kosti lært eitthvað að við þér eitthvað. Ef þú hefðir samt spurt mig hvort heldur það sé verra að vera sweepaður eða að vera rífur sweepaður. Já, það er alltaf satt að það sé verra að vera rífa sweepaðir. Já, þú veist, þeir, það er eins og ég sé að missi þetta frá sér, þú veist, þeir eru komnir, þeir þurfa eitt leik í viðbót. Þetta er að fótbrotna á, sko, lokasprettinum. Það er það sem þetta er. 7-2, 50 sekundur eftir, 50 leikurinn, Sonny og unnu fyrstu tvo og hafi ekki unnið síðan og ég held að það taki á. Ég ætla að leifa mér að giska það. En samt sem áður geta er gengið ágætlega fegnir frá vellinum af því að það er mikilvægt fyrir þá að taka leiki af sterku liði eins og KR. Já. Þú veist, þetta mun gefa þeim gífulega miklu meiri, meiri líkur allavega, meiri tækifæri til þess að halda sér í að rýna deildinni á næsta tímabili. Algjörlega. Reyndar, það er smá skellur að 3-5-4 tóku leik af Ravík. Somnjó menn hefðu þurft að gera það sama til að halda sig við þá en Breaking Sad, þeir eru eftir að sanna sig líka. Þannig, já, ég veit ekki hvað gerist, þessi neðstu þrjú lið, þetta gæti farið hvernig sem er, Snipstap vill klára leikinn þetta með stælin, það er varið af stef. Og Káringar mögulega næðum sér í síðasta markið. Stef er komin upp, þetta er laust, það er varið af Snipstap tvísvar. Hann neitar að gefa þeim áttunda markið, Úsik reynir einu sinni enn með sendingu fyrir. En þetta er hreinsað að bafka og Káringar reverse sweepa hérna. Frábær skipti hjá þeim, klárlega spilastíll sem að átt að breytast hjá þeim. Mjög góð ákvörðun hjá KR að skipta út JM og setja Úsik inn í staðinn. Algjörlega og eins og ég nefnda þann. Ekki það að JM sé eitthvað slæmur spilari, það er bara synergyið og spilastillinn hvernig þeir voru þrýr saman var ekki að virka. Og þetta var liðið sem ég sagði þetta að mæta lafa og ég held að ég hafi bara haft rangt fyrir mér ekki nema þeir hafi líka bara verið að eiga slæma dag. Ég vil meina að JM og Jappi, þeir geti gert betur saman og þetta sé klálega, þú veist, það myndast spilastillarna sem að hefur potensjal en klálega eitthvað sem að þarf að finnpúsa miklu meira áður en þeir fara að tefla í fram. En hefur það ekki bara verið það sem að gerðist, var að þegar að bæði Jappi og JM, þetta eru mjög yfirvegar spilarar og finnst mér sko ekki jafn aggressífur og stepp og úsi. Það er kannski bara þeir missa gjörsanlega pressuna þegar það eru bara eitt þriðja af leikmannunum að sinna pressuspilinu. Ég held að það sem nefnilega málið og uppástnunga mín þegar ég sagði að þeir þyrfti að vera saman, uppástnunga mín var Jappi þyrfti að vera aðeins meira aggressíf og leifa JM að taka þetta passífa hlutverk en samt sem áður nýta sér hversu yfirvegar þeir eru til þess að bara búa til frábært samspil sem ég veit að þeir báðir hafa hæfileikana til en bara klála rétt þegar þessi spilastíll var ekki að henda frábært skipti hjá þeim Úsi kom inn á gjössamlega bara hann bjóti svo mikla pressu með honum stepp og jappi það er nóg að hafa einni yfirvegaða mangarinn á vellinum og Somnjó menn því miður náðu ekki að dýla við þessa pressu. Nei. 
þá er bara spurning hvaða leikur er næst framöndan við kannski hendum dagskránni hérna upp Ó oh my, það er lafa e-sports á móti Midnight Bulls og hérna getum við, við, við fáum stöðu frá búrinu okkar, hver er staðan á liðunum Ég held að búrið sé mjög mikið að drífa sér að fá liðinu inn í leika því að við erum tíu mínútum eftir áhallin eins og við sáum á dagskránni Já. þannig við fáum mjög rauðlega leikinn innan skams en það er einmitt lafa á móti Midnight Bulls ég man ekki hvort þú tókst það fram uh, Breaking Set eina liði sem að hefur náð leik af lafa Heldur að Midnight Bulls geti gert það sama? Ég held að þeir geti það en ef að lafa mæta jafnsterkir og þeir mættu þegar þeir mættu KR sem að var annarkvort jú það var bara núna mánudaginn mánudaginn já ef þeir mæta jafnsterkir þá ætli ég að segja nei og við fáum sweep sem að ég held að búrið sé að vonast eftir til þess að það geta haldið sér á tíma ég persónulega vonast ekki eftir því og vil sjá langan leik á milli lafa á Midnight Bulls ég held að þú veist uh, ég veit að ekki þú veist Midnight Bulls eru með óþægilegan spilastíl að mæta en ég held að þú veist lafa sé ekkert eitthvað þú veist ég held að þeir séu bara nógu góðir til þess að þú veist kannski því, mínúta, einu hálf þá eru þeir búnir að, að finna út úr þessu og þú veist þetta er bara eins og eitthvað púsl mm. bara púsla þessu saman á fyrstu mínútunni og, og síðan er þetta bara eins og hver annað leikur í deildinu fyrir það Já, þeir eru náttúrulega sko bara, ég ætla að undirstrik þetta ef þeir eru jafn sterkir og síðast þá er þetta að fara að vera mjög erfitt fyrir myndan púls en við höfum séð að lafa samt líka að mæta svolítið svona ekki eiga sinn besta dag ekki kannski vera alveg tilbúnir til leiks einmitt og þú veist, ef að þeir eru að fara að mæta svoleiðis þá klálega eiga Midnight Bulls tækifæri á að taka nokkra leiki jafnvel viðurögnina það fer bara klálega eftir dagsforminu hjá lafa en versta lafa er samt ótrúlega stert já en e, mér heyrist e, leikmennirnir bara vera tilbúnir svo við skulum bara skella okkur í gang það er tempo það eru Lava Esports á móti Midnight Bulls og í bláa liðinu Lava Esports höfum við Bins, Vatima og Emil Vald Midnight Bulls er að tefla fram Bobba, Haxfæði og síndist mér Kloppa mikið rétt þeir eru búin að gefa, gefa snassoldið á varabeknum á þessu tímabili Bins strax með skot á e, bakbeknum hjá Midnight Púls, Emil Vald núna fær tíma á bortanum, Kloppi hittir hann ekki af bakbortanum sínu og binn sem um press og hagsfæðir Vattima núna af vegnum reynir að koma bortanum fyrir Emil Vald fyrst er að taka mótunum aftur upp vegginn sjáum hvort hann getur unni úr þessu hann tekur hann að þakinu, nærir hann um yfir eitt reynir að setja hann í netið, bömbar binns liðsfélaga sinn sem ég held, held að hafi nú samt ekki gert mikið mikinn skaða, Vattima með sendingu á binns, binns Setur hann í þakið, reynir að koma hann fyrir á Emil, Emil aftur í þakið, nær hann öðru töðsi, hann er með flippri setti, hann hagsfæð stoppar hann. Þetta er maður reynir dönkir þarna, en Kloppi er búin að búa til stöðuðina fyrir Midnight Bulls en Bins. Hann lætur að hverfa, strax búin að hreins og lafa, reyna skota markið hérna. Bins, skot númer tvö hjá honum, það er engin til að verja og Bins skorar fyrsta mark fyrir Lava Esports. Ótrúlegt skot, góð pressa hérna alla tíma frá Lava, Midnight Pools smá tíma sem er fengur til að koma sér eitthvað örlítið í sóttfannsmer en, en Lava skila boltanum strax á hinn vallarhelmingin. Hér Emil og Kloppa fara báður í kick-off, 50-50 kick-off, það er Bobbi sem heldur síðan áfram. Fórust liðið svona búin að ná stjórna boltanum finnst mér en frábær sending á Bins. Sýnist mér Lava vera komnir með færi hérna, Emil er með tömbúl touch eftir flippir set en ekki inni samt, svo hagsvæðir hreins og út góð sending og bobba bobba reyni skotið en það er varið að vanda um að og getið pressa hérna á myndan þú spins viffar þeir eru báðir í boltanum, þeir eru æstir kloppi og hagsvæðir bobba reyni að tróðið sér gegnum, það er varið að vanda um að til hliðar og Midnight Pools ná ekki að nýta frábær færi sem við búa til hérna ótrúleg pressa sem er að koma frá Midnight Pools í fyrsta leik Lava hins vegar komnum við markið og Midnight Bulls þurfa að jafna held ég snemma út af því að Lava Esports eru mjög duglegir að vinna úr því að vera bara yfir Alkjörlega Þeir hafa svo stert varnarspil og pressa þeirra er ótrúleg alveg rétt hjá þeir myndlegt búls voru samt mjög tæpir á að búa til færa þannig að kannski aðeins of gráður að mínum mati en þeir geta klálega búið til fleiri færi hérna aftur þvílík sendi hérna frá Haxvær næstu því skot á markið kannski aðeins og fast fyrir einhvern þriða liðsfélega til þess að taka við þessar Kloppum að annað gott skot 
Haxfæðir reynir að halda sóknir að ganga þetta. Emil Vald kemur á honum framhjá markið. Aftur fyrir bóttin fyrir Binnstar að hreinsa þannig vel. Ekki nógu vel gert hjá honum, en Emil mættur í vörslu nummer 2. Nær góðum 50 og bobba. Binns og Vatti báðu mættur upp, en Kloppi er langt fyrstir þannig. Ég held að Midnight Bulls vita svolítið þeir mega ekkert vera að taka lausa snertinga þegar þeir eru að hreinsa frábær sending hérna. Lafa eru búin að gefa ótrúlega góða sendingar þegar það bara er ekki alveg búið að vera að ganga upp hjá þeim en á endanum held ég að þeir muni skora fleiri mörg í þessum leikaði haldins áfram. Midnight Bulls þurfa að láta fleiri hluti gerast, sjálfsögðu erfitt á móti liðins og Lafa en hér kemur mögulega eitthvað góð sending aftur til baka og Haxvæð, Haxvæð í bakkbortin Emil Vald snöggur að stöðva þetta. Klopið skilur þannig að eftir fyrir liðsfélagan Haxvæð er mættur upp og finnur opnun í vörn Lafa eSports. Mjög vel gert hjá Kloppa að grípi boltan strax. Bobbi síðan fleytir boltanum áfram fyrir Haxvæð til að taka við honum. Og hann nær bara mjög góðu skoti, tekur þetta laust með dekkjónum þannig að hann dumdur honum ekki yfir. Myndar búlsmúrinu að jafna mjög sáttur með þessa frammistöðu hjá þeim. Þetta er fyrsti leikur. Finnst Lafa búin að spila örlítið betur en Myndar Búls klálega búin að sína mér mjög góða hluti í þessum leik sem að gefa mér von um að þeir taki fyrsta jafnvel annan leik. Góð demos líka hérna og Kloppa. Ef þeir hefðu náð að búa til sóknafæri strax eftir þetta þá hefðu þeir örugglega skora. Kloppi reynir að koma á boltanum frammi á andstæðingunum, nær því ekki. Hax fær með háan bolt að Kloppi er mættur upp í... Það er demo! Hver var tekin út þarna? Binns var drepin á marklínunni af Hax fær og enginn annar tilbúin að taka vörnin að sér. Og mitnaði Búls er yfir 2-1 í fyrsta leik á móti Lava eSports. Mínúta eftir á klukkunni. Já, mjög taktíst demo einmitt. Virkar mjög vel. En mínúta er mikill tími til þess að skora eitt mark, sérstaklega fyrir menn eins og þeir sem eru í lafa bílsar innan eitthvað skemmtileg þannig ekki með nóg búst. Þetta láta hluti gerast og Haxvær vill losna við bóttan strax en Emil tekur við af bóttanum og fær pláss. Eitthvað sem hún vildi ekki gefa Emil. Góð sending frá Emil á miðinni en Bobby stendur sér vel í markinu. Finns önnur sending sem kemur vatnima, mætir í hann að 50, Emil Vald fær boltan til sín, setur hann aftur í hotni, Finns setur hann fyrir, mjög hár og góður bolti, enginn varnamaður næst nertingunni, en vatnima finnur ekki netið, núna komið að Finns aftur, einn er á bakkbortin í þetta skipti, en boltin fyrir á hátt og Emil Vald gerir það sem hann gerir best og það er að skjóta nýtt með að takta eftir þessu, hann nær örlítið til snertingu sem hann kemur boltanum herra og bæði Bobbi og Kloppi út af þeirri snertingu eru mjög flatir, þeir geta ekki hoppað til þess að lesa boltan, hann er komin og hátt út af þessari snertingu, mjög vel gert hjá Bins og vel gert hjá Emil að klára. 2-2 með 25 sekundur eftir, kick-off marknum næstu í komið á mitna búls, Vatima nær boltar er fram með einum, Bobbi tekur sinn tíma, leifur Vatima að hjálpa honum, hann er ekki með búst til að vinna með og nær hins vegar bömbinu á Emil og það er skot frá klópa í átta netinu, Bins setur hann hátt, missir af honum að leiðinu niður, Haxfæðir setur hann fyrir netið en Kloppi ekki mættur í sóknarspilið eða Bobbi segi ég með brá og önnur framlenging er þetta nú með fimm eða? Já, já, segja það, þetta er það sem ég spáði fyrir þessum gott fólk Þetta var ekki framlenging sem ég átti von á Var það Thor Breaking Set? Það var Thor Breaking Set sem átti að eiga næstu tvær en væntalega verða engar þar núna Emil Vald býtti frábært færi hérna og hvar er vörnin hjá Midnight Bulls? Ó, Bobbi! Boltinn fyrir fram í öllum, Kloppi nær að setja hann til hliðar, Emil Vald reynir að halda sóknin í gangandi fyrir Lava, hann fer í airdriplið, nær hann með undir hagsfæðir og það er bömm, vittu, Midnight Bulls taka 50 við Midnight Bulls hagsfæðir nær góðum 50 á Emil en Kloppi er að bakka á vitlusu stað og Bobbi Þessi boltan af sér, við sjáum Kloppi reynir að vera ekki fyrir með því að fara upp vegginn, heldur að Bobbi taki þetta bara meðfram jörðinni en því miður. Þetta er svo full leið til þess að tapa. Algjörlega, þú veist, þetta er bara, Kloppi var með klálega, þú veist, rétt að hugsun hann það, bara ekki vera fyrir en þú veist, hann giskaði innan gæsilega bara vitlaust. Þú veist, Bobbi tók hann síðan upp vegginn í staðinn fyrir að taka hann meðfram jörðinni. Þetta er bara, það er eiginlega hægt að segja þetta sem Einhvern vantar hérna ennþá í lobbyið, maður sjá verið með... Það vantar kloppa. Það vantar kloppa, það er rétt hjá þér. Blingi að lóta sig inn í leikinn. 
það er verið að spyrja hvort að þetta hafi áhrif á overlegið, það gæti verið en þeir verða að halda þessu áfram ef að þeir vil ekki að leikurinn byrji þetta er eitthvað mjög friðsælt Súsi, bara boltin á vellinum enginn að tjóna ég verði til í smá fuglahljóð já, einmitt, svona ég er bara alveg sammála, hérna studio geti ég bætti smá fuglahljóði nei, ok, klopp er komin fuglarnir mega ekki vera fyrir, leikurinn er að hefjast Leikur 2, Lava Esports á móti Midnight Bulls. Og Midnight Bulls að standa sig mjög vel í þessum fyrsta leik á móti Lava. Rétt svo tapa í overtime. Staðanda U2. Út af mjög miklum klaufamistungum við líka benda á. Akkurat geggja skotirna. Binsamt komið tilbaka til þess að verja. Verða naumlega. Þetta var stöngin út rátt fyrir vörsluna. Emil Vald með háan bolta á liðsfélaga sem vatti með hann setur hann í hotni. Getur hann á annarri snertingu reynir hann á Rítar eftir af hotninu, nær því ekki, Emilvald aftur með háan bolta, bobbina í snertingu á honum en setur hann bara fyrir lafa. Bins með pressuna, Midnabúls strax byrjaðir í varna að spila aftur, lafa pressan er gífurleg. Ég vil ítrauka að þetta er mjög mikilvægt hjá honum bobbíaði með þetta að taka gott klíð á neglunum fram þegar hann er á vegnum að því að lafa, þú veist, þeir eru eins og hákallar að synda hringi í kringum bátinn, þeir eru tilbúnir ef einhver dettur fram að og gerir mistök Góð vörn hérna hjá honum Bobby Góðið 50, þetta er einmitt stór hættulegt Emil er strax komin upp eins og þú sérð Þeir eru bara að býða eftir þessum snertingum Gefur sendingunum eru á Vattima En Vattima nær ekki að snúa við Taka tíð og láta eitthvað gerast Kloppi nær að koma bóttanum hérna fram Hoppar eitthvað skringilega Það er mögulega að feika hérna Vattima Bumpar hann til þess að reyna að stoppa pressuna En Bobby heldur áfram fyrir hann Emil Vald vill koma bóttinu niður og ná stjórna honum vatti maður reynir að reynis hann út en Bobbi er með snertingu hagsfæðir gefur honum pláss Bobbi reynir að skot af bakk skot af bakkbordinu en nær því ekki hagsfæðir skilur bóttinu eftir fyrir Bins sem var kannski bara ágæt ákvörðun nema hvað vatti maður næst því komið dobbelt af í netið hagsfæðir reynis að þannig fram tekur út Bins í leiðinni Mýla heppilegt demo á Bins að því hann er fljótur að koma sér í vörð þarna hann eð Ekkert úr sóknun hjá Midnight Bulls, þannig mögulega hann hann vilja halda áfram að vera fram í stóð. Það er að passa að vera ekki demo að það er Vattima. Allt og mikil pressa á Vattima frá Hagsfæðir og Bobbi með allan tíma í heiminu til að skora þarna. Ó, Bins er svo tæpur að ná honum. Vattima býður eftir einhverju hreyfingu frá Bobbi þess að vita hvað ætlar hann að gera, ætlar hann að flikka, ætlar hann að eirdrifla. Það er mjög vel gert hjá honum Bobbi og Vattima hælir honum fyrir þetta mjög góður one-spilar Hverjum degi frá honum Vattima? Kloppi núna með dobbeltap til raun. Finnur hann ekki. Bobbi. Reynir að koma sóknarspilinu aftur í gang fyrir Midnight Bulls. Nær því ekki. Kloppi með góðan 50 á lafa. Emil Vald þarf að hreinsa það hennan vel. Það er verið að setja pressu á Kloppa en hann líka að vera fyrir lafa á saman tíma. Vattima núna með sendinguna fyrir, Bins sem ættur upp í kloppið er fyrstur, Hagsfæðir tekur á móti þessu, Emil Vald er þólimóður í vörn, ætlar ekki að gefa þeim færi og opnir neti aftur. Stjórna boltanum er komin í só, nær einu demói, reynir að bömpa einn í viðbót, boltin liggur fyrir og mitnaði búns, fundu ekki stjórnina sem vantaði þarna. Nei, ég hef talað um þetta dóminus við fækt, vaffi vittar, nei, vatti fyrirgefið við far. Vaffi vittar? Vaffi vittar. Heyrðu, staðan eitt eitt í þessum fyrsta leik, nei, leik nútur. Heyrðu, hvað er að gerast? Hvar erum við, Súsi? Erum við í kópóði? Ég ætla þeirra að setja mig á heimili, sko. Þú ert nú ekki svona gamall ennþá. Heyrðu, góð sendingu. Það er með sendingu á klopna, vaffi, ver. Ekki, ég býr guðin að bænum eða þú gerir þetta viljandi, vissu ekki. Ég gerir þetta viljandi, þú veist að ég gerir þetta viljandi. Emil Valdi mættur upp, setur hann í double tappi en Kloppi mættur upp að taka börsluna. Nei, Bobbi segi ég, Kloppi er núna á boltanum, Vaffi stöðvar þetta, hagsfæðir. Reynir að ná sendinguna fyrir, önnur sendingu á Bobba, Bobbi finnur opnun í netinu. Þetta er svo vel gert hjá þeim. Fullkomið samspil, þú sérð, boltinn þarf ekkert að vera rat, yfir á bobba, þetta er ekki rat, yfir á hagsvæðir, þetta er, nei, fyrir ekki upp, ó, ég náði ekki að lýsa þessu nógu vel í replayinu, en það sem ég er að segja, boltinn þarf ekki að vera rat í þessu samspili, það gerir þetta bara svo óútreiknulegt, þú skoti var ekki einu sinni fast, en samt fyrir þetta inn. Það 
Alls ekki, þú fórst að jafna þig eftir blaðrið í mér sem ég veit ekki hvort engur skildir. Ég er bara búin að endurskýra lafa í höfðinu á mér, sko. Emil Fald, Fafima og Finns. Hagsfæðir, stilu bústi á lafa, ég ætla samt ekki að vera rugla í nefnum. Nei, ég myndi ekki byrja á þessu, þú myndi ekki að þetta vel að spila þetta. Og Vatima, ekki sáttur með mig, hann fyrir strax í annað mark, sýni hvernig er það er hann, Vatima. Með sendingu frá Emil Vald. Ég vil segja þetta hafa verið þjófnaður. Þetta er reyndar ekki inni, ok, vel skoti hjá Vatima. Þetta er bara mjög vel mætt hjá Vatima að mínum mati og mynna búls bóknuð undir pressunni í þessu varnarspili. Emil Vald með geggja kick-off en mynna búls er reyndar fá það gersanlega til sín og kannski var þetta bara mjög gott kick-off fyrir mynna búls. Geggja demo en mikil og er 15 hjá nefnum Emil Vatna þess að koma þessu fram. Emil reyni skotið, sá engan inn í bins var samt þarna býðandi, leita sjálfur sending á Vatima en Bobbi Interceptor og kemur þessu fram. Hefði getið verið geggja skot á markið en þegar halda áfram pressunni Hagsværi fær frábæra sendingu en Emil valdi komin fyrir boltan. Vatima reynir að stjórna boltanum, nærði ekki, binsetur hann aftur í hlýða vekkin. Kloppi er fyrstur að mæta, Hagsværi er núna á boltanum, setur hann lágt í átta netinu en þetta er ekki nú fast og Emil Vald reynir sér nú. Hagsværi reynir að komast fyrst í boltanum en Bins er of fljótur. Og Emil Vald þarf ekki aðeins að stjórna boltanum heldur þarf hann líka að passa að nautin í mitna er Búls ná ekki snertig á honum. Hann er svo duglegur. Fyrst kemst það fram hjá eitt demo, fær hundra bústið, þarf að stoppa og leifa öðrum að koma fram hjá sér. Og síðan þarf hann líka að leifa Bobba að detta af þakinu í þessu hérna squishy seifi. Ótrúlegur leikmaður. Hann er það stjörnuspilari að mínum að þið að stjörnu leikmaður, star player eins og ég segja á ennsku frábær sendingin þess að það var hagsvæðir, þeir vilja reyna að jafna muninn en þeir hafa tíu sekundur núna til að gera það eða þeir lenda 2-0 undir í þessari viðurreik hjá Midnight Bulls, vatti maður fært frábæra snertingu og er ekkert að flýta sér. Tekur þetta laust frábær sending. Klopir á 12 búst og hefur ekki efnað þau að fara upp í þennan bolta, nær ekki snertingun á honum og binsetrun í jörðina. Leikur 2 fer til Lava Esports. Staðan þá 2-0. 2-0, Midnight Bulls aftur, mjög tæpir á því að ná að segja, þú veist, þetta er búið að fara 3-2 í báðum þessu leikjum, ekki framlengingi þetta skipti, en Midnight Bulls, þú veist, þeir eru búin að vera svo tæpir, mér finnst þeir svona nánast eiga sigur skilið, allavega eitt leik á móti lafa. Já, bara ótrúlega verið að spila á Midnight Bulls, leikur 3, hafin, og aftur eru það Midnight Bulls sem taka strax stjórn á leiknum, Bobbi reynir flipriset, nei, þetta mest í flipt af hlýðavegnum nær því ekki, Emil fær ekki flipriset þessi, Bobbi með geggja af 50 og boltinn næsti komið fyrir netið, Kloppi þarf hann á stjórnmánum, Bins kemur í demo og boltinn fyrir hins vegar yfir vatnum á Emil Vald, týndur á vegnum, þessi bolti kemst inn, þetta, þetta er svo skrítið, já, Vatti ekki tilbúin í boltan sem að Bobbi nær upp, nei, Kloppi nær upp. Þessi sprenging bjókrefna til mjög mikla óvissu. Ég held nefnilega að þetta hafi ekki verið sprengingin. Klopi náði svo góðu poppi á boltanum áður en sprengingin var. Já, en áður en sprengingin var, Vatti var samt búin að hoppi upp í eitthvað. Spurðu hvort hann ætla að hoppi upp í bömpið til að Emil Vald gæti fengið bara auðveldan bolta. En Emil Vald var eitthvað ringlaður þegar hann sá Vatta fyrir upp. Síðan hélt boltinn bara áfram. Já. Þetta var, ég held að ég, það var allavega mjög skrítið. En Emil Vald tekur boltan yfir allan völdlin í loftinu, sjáum þetta frá sínum mikið galdrabragð flipir í settið og svo er driplið DÖÐUM hann gerir þetta með að sjá sínum eigin vegg Emil, slaka á þetta er klippa það er einhvern tíma sem klippu fljótur að svara þetta Emil ég tók ekki eftir þessu fyrst, þetta var svo vel gert þetta var svo reynt að Það er svo fyndið þegar maður horfur á jafn góða spilar á Emil Vald, gera eitthvað svona, það byrðist svo auðvelt. Já, sem er leiðilegt. Þetta er svo mikið flæði en þegar maður hann sendi ekki þindar, ok. Þetta er nú við. Midnight Bulls eru að finna sig, þetta er vattima ekki að finna liðsfélagan, binns aðeins og langt í burtu fyrir þessa sendingu og Bobbi þakka fyrir sig. Bara mjög vel lesi hjá honum Bobba, bara intercepta þetta eins og fagmaður. 2-1 fyrir mynda Bulls í leik 3, þetta er nú ekki fyrst að skipta sem við sjáum það. Nei, það þú séð það í öllum leikjum okkar, er það ekki? Ég held það. Það var allavega í síðasta leik, þóra ekki að fara með það í fyrsta helsanda hafi verið 2-1 á tíma. Vattum að ískaldur. 
Hann er að mínum að þetta fyrir að verða ekkert þessar en opið markettni á Midnight Pools Emir Vald. Það er bara pótisun. Ég held að Midnight Pools, þeir eru að reyna að setja svo mikla pressu að varnarspilið tímast. En ég meina, þetta er búið að vera að virka mjög vel að mínum að þetta hingað til. Ég Ég þóra ekki að segja þeim að reyna breytingar af því að ef þeir reyna að vera eitthvað meira passífir þá held ég að ég missi boltan og mikið frá því að þeir þurfa að vera í bara andlitinu á lafa. Ég er alveg saman að því. Klopi með háan bolta, Emil Vald tekur þannig að hann reynir að setja hann yfir, gerir það vel. En Haksfæðir er fyrstur að mæta og reynir að koma bóltanum fyrir. Vatti maður hreinsa þennan út, Vatti, Ma og Emil núna saman að fara fram. Bobbi það bara komin að fram og bins gerir það. Emil komin til baka. Kloppi setur hann hátt, Haksfæðir tekur á móti með bins í bakinu. Emil Vald færir þennan bolta eftir vörslu frá Vattima. Setur bolta fyrir, Kloppi þarf að hreinsa vel. Bobbi mættur upp á móti, góður 50 á Bobba. Haksfæðir í slættistöðu þarna til þess að verja. En Emil finnur opna netið og setur leikin í 3-2 fyrir lafa e-sports. Ég held að þetta sé bara sama þróun fyrir alla leikira þegar maður núna er lafa e-sports komin í 3-2 yfir og það eru 3 mínútur eftir. Ég er mjög forvitin hvað gerist, ætla mynda eitt búls að jafna eða það er einhver flóðgátt núna opinn og lafa taka einna nokkuð mörg einu frábært kick-off fyrir mynda eitt búls. Ég vil fjæk flippir sett þarna, ég veit ekki hvort þú tókst eftir og notaði þess að veifta þess að bústinu. Það er bara hann lítið vel gert. Nice job! Nákvæmlega fljótur að hugsa, fljótur að nýta sér bröðin. Emil Vald. Fær sendingu frá Vattima, Bobbi tekur á móti, tekur skotið, það er að bættbordinu og með þetta er svo ótrúlega vel gert hjá Vatta að sko vera með vörslupunktin en líka að vera með snertinguna ef boltinn skildi fara í bættbordið í staðinn. Það er svo sem mjög mikilvægt þegar mitt, mér finnst þessir langbestu spilar að vera langbestir í því að vera svona góðir í, hvað á ég að segja? Tafleiknum, þeir geta hugsað þess að tvo leiki fram í tíman, þeir eru ekki bara að kofra eitt hlut, þeir eru að kofra tvo hluti. Þegar þeir snerta boltan þá eru að snerta hann til þess að sækja búst líka í leiðinni. Já. Þú veist, það eru svona margir hluti sem þeir gera sem eru með tvöfaldar merkingar. Já, ekki bara. Það gerir það svo ótrúlega öflugað. Já, lafa hérna reyna að búa sér til færi kloppi, tilbúin að bakkvörðin með gott klér. Þessi fer nú bara til Emils, Emil er með sendingun á Vattima, Vattima reynir rýta rættið í neti, nær því ekki Emil Vald, tekur 50 á móti Bobba, Binn setur hann hátt, kloppi þarf að hreinsa þennan. Spurning hvort þessi er nó, Vattima fyrstur í boltan, Binn setur hann í hotni, reynir að koma hann fyrir en Bobbi hreinsa þennan, nógu langt út til að taka smá pressu á Midnight Pools, annar góður 50 á Bobba, Vattima Eltir, Binn sem ættur upp, reynir að taka annan 50, Emil þarf að hreinsa þetta vel, ótrúlega vel gert, góð varslega á honum með netið, næst í og opið, nei, Binns með geggjaða vörslu og vatti með klemmu, Bobbi hreinsan hins vegar út og netið fannst ekki þetta skipti, önnur setting frá Bobba fyrir netið, kloppi bjóst ekki við wifi frá Binns. Svo er leitra bömpur hann þá kloppi með frábært færi og nær að nýta það, jafna stöðuna 3-3. Þessi handboltaskot eru ótrúlega sterk og það er svo erfitt að lesa þau en ég held að það sé einfaldlega bara staðan sem að lafa voru komnir í sem að gera það erfitt fyrir Bins að verja. Hann var nýkomin í vörn, held hann hafið ekki verið með mikið búst. Góð pressa frá myndnætt búlst þess að jafna þeirna í þessum leik með eina mínúta eftir. Í myndað þér, annar í versu. Ef að myndnætt búlst er í versu, svípa lafa. Ætlar það að borða bindi þitt? Ég skal borða bindi en ekki þetta. Binns með sendinguna fyrir, Bobbi nær mjög mikilvæga snertingu á honum. Hans fær setur hann upp veggin, Bobbi með 40 búst, 50 til að vinna með. Binns setur hann aftur hátt, reynir hann á annarri snertingu í áttanetinu. Nær gekkjum um 50 og Emil Vald núna með double tap tilraun, setur hann aftur á bakbordið, vatti maður með skot sem fyrir ekki netið. Enginn á bóttunum eins og staðan er, Bobbi setur hann fram með hagsfæðir, Kloppi þarf að reyna að ná stjórna honum, Binns með 50, Bobbi loksins fyrsti maðurinn til að fá meira en eina segundu á bóttunum, vatti maður núna með sendingu á Emil Vald, Emil Vald nær ekki snertingunni, hagsfæðir reynsa þannig fram, Binns sem ættur upp, setur hann í bakbordið, vatti maður, vatti maður, vatti maður er með angles for days, ekkert mál fyrir hann að skora úr þessu færi þvílíkt samspili á lafa e-sports. Ótrúlegt skot, ég sammála með þetta samspil Binns gefur þess að frábæra sendingu og við vitum hann hefur alveg fulla trú um að vatti maður geti skorað úr þessu. Það geti ekki hvaða liðsmenn sagt að Binns er búin að næstu í satt búin að jafna. 
halda pressionengur þeir hafa 7 sekundur eftir þeir þurfa á þessu marki halda dobbol kom hitta hérna aftur á móti og Emil Val kemur þessu bolta fram hver skorar Emil skorar Emil bætir tölfræðina sína örlítið í viðbót Kloppi og Hagsvæðir 5 3 og leiknum lokið Midnight Bulls farnir og Lava Esports sigra aðra viður eign Mjög vel spila hjá Midnight Bulls en þetta er sama niðurstaða og hjá KR að mínu mati voru Midnight Bulls sterkari á móti lafa heldur en KR voru á mánudaginn en niðurstaða Bara er alveg svo sama. Tvímælalaust uh, voru Midnight Bulls betri en KR voru á móti lafa í sports. Á, já, akkurat, það, þú veist, ég held að það verið rétt hjá spilastillin hjá Midnight Bulls, hann hendar ágætlega á móti lafa og þeir voru að spila þetta mjög vel að mínu mati, veist, pressuðu mjög vel, voru mjög framalega og mikilvægt að þegar þeir voru að hreinsa þá voru að hreinsa með tilliti til hvar lavamenn voru staðsettir algjörlega mjög mikilvægt og, og yfirleitt kraftmiklar hreinsanir þann að lava e-sport voru ekkert að fá auðveld færi til þess að búa til eitthvað sóknarplay nei uh, wow uh, la, bara myndnaði búls uh, einhvern veginn sko jú jú kom mér á óvart rosalega vel spilað en, en þú veist samt er eitthvað í hausnum á mér sem var svona þeir gátu þetta alveg þú veist ég vissi alveg er, væru með þetta í sér sko, að, að koma svona nálægt sigri á allan að leik mm. á móti lafa en bara þú veist, kick-off inn þeirra alltaf, svo ótrúlega góð það var eins og í hvern skiptu sem þeir tóku kick-off þá þurftu lafa bara skjótast í vörn þú veist um, það er bara sterku leikur finnst mm. mér hjá mitna þetta að geta uh, lagt pressu svona vel frá upphafi, það er rosalega góð gjöf að hafa fyrir liði sitt og sérstaklega móti liðin svo lafa e-sports þar sem að öllu þurfa að sækja búst að koma sér fyrir þegar að kikk og fyrir að gerast sko. Einmitt. En lafa e-sports þeir spiluðu bara eins og maður átti von og virkilega vel lítið að mistöku sem þeir gerðu í þessum leikjum og þeir sýndu okkur líka nokkra flotta hluti þar á meðal eða þá sérstaklega mínum að þetta Emil Vald Marki. og sínum eigin vegg flipprisettar og þetta flipprisett Ég, ég, á ég að reyna að lýsa þessu, hann stólar til þess að ná eirdriflunum síðan eftir á, oh. þetta var bara þú veist, reynið þetta miljón sinnum og þið náið þessu tíu sinnum á, þá skal ég segja þessu góðir en tíu Emil, sinnum á miljón? tíu sinnum á miljón, hvaða prósent er það? það er 0,01 prósent held ég, já, 0,001 held ég meira að segja að það er mjög lá og prósent. hann gerir þetta í beinni hann gerir þetta í beinni, ótrúlega konsistent hann er líka búin að vera æfa mjög lengi Já. og þú veist, hann er bara með einhver náttúrulega hæfileika líka í þessum leik þetta var ótrúlegt skot hann er svona, að mínum mati er Emil Vald ég veit ekki hvort ég var sett á þér hann er, hvað er alvöru íþróttamæður hann er að mínum mati það sem ég ætla að segja alvöru íþróttamæður að ég, ég veit ég veit Það er svona skrítið orð að segja en þú veist, hann er bara svo <laughs> býta eins hann er svo ótrúlega metnafull Ég ætla að reyna að skilja þetta eftir útsendinguna en það sem ég er að segja, hann er svo ótrúlega metnaðafullur hann Emil Vald og <laughs> við vorum að fá það frá búrinu að liðið býta eins er í fyrstu deild Dingo var ekki alveg að tengja við brandaran en ég veit hvað átt við það var samt annað vart sem er fannst alveg ótrúlega gott og það er um, vatt er nýbúin að vera þarna frammi að setja pressi á mitnaði búl spins fær boltan til sín á miðin vellinum og sér vandima <laughs> verður fyrir ykkur mistaran sem er Dingo. Já, nei, halda varum að segja, þú varst e, að segja frá einhveru Já, nei, bara ég, þetta var ótrúlegt. Staðan er 3-3, það er lítill tími eftir á klukkunni og Lava eru bara búnir að vera að setja endalausa pressu á Midnight Bulls. Vattima er þarna fram með, bolti komið fram með honum, Bins, fær hann fullkomlega til sín, sér Vattima og þegar ég sá þessa sendingu koma, þá hugsaði ég bara, að mark. Þú veist, er jú, Vattima svo góður með þessa Engels en uh, kannski bara fá að vita hvað næsti leikur er hjá okkur. Já, förum örsnöttir það, síðan held ég þessi bara tilbúnir að demba okkur í það, en þá örlítið á eftir áhallinu, en það er leikun sem ég held að yrði mest spennandi, að var hendað somni og káur sem að fór í leik 5, en núna er það breaking set á móti Thor Akureyri, verður þetta 5 leikja seria? Það er búið að vera svo mikið rugli gangi í kvöld að ég held að þessi leikur klárist ekki einu sinni. <laughs> það, get, það er fræðilega hægt, <laughs> en Hvað sem erum við dembum okkur bara í þetta, við erum tilbúin, tilbúin til að hoppa í leikinn, ég breaking sand, tilbúin. þeir þurfa að sína sig, að fyrir ekki að sanna sig og sína að þeir eiga heima mögulega í pakkanum, dembum okkur í þetta. Yes, uh, breaking sand í bláa liðinu, Þór Akureyri í röðan liðinu í kvöld, sjáum við breaking sand tefla fram Vano Siso og handikún frá byrjun, Þór Akureyri tefla fram Kartöflu, Danna Juice og Hemma Gum, 
skemmtilegt og vonandi hef ég ekki verið ofleðilu við lóðin en ég sagði það í síðustu útsendingu að lóðin þarf annað hvort að steppa upp eða færa sig frá þegar honum finnst hann ekki vera tilbúin til þess að taka leikina 100% svo það er kannski það sem að breaking set alltaf að prófa í kvöld og það er kannski það sem er að fara að virka hjá þeim því Handy Gunn tekur strax fyrsta marki eftir 26 sekundir Gekkjö sending líka hérna frá Van og yfir og Handy Gunn frábært samspil hjá strákunum en þú nefnir það 120 kjöð, það er mjög fast skot líka en bara dominus effect dominus Þetta er ágætis pönni hjá þér, ég fíla það. Hemmi Gumm reynir að búa einnig til færi. Það sem ég ætla að sína að segja samt um með Lothin. Þú tókst þetta eftir þegar Káringar gerðu skiftin. Þetta er frítmark fyrir þannig það ekki. Nei, hann tekur þetta í stöngina. Kartafnar leitir að sendingunni. Hemmi Gumm reynir að skýla honum til baka en þetta er interceptað. Við ætla að reyna í þriða skipt að segja þegar Úsik kom inn á áðan það hafði svo mikil áhrif á spilastílin og ég held að þessi breyting á spilastíl geti komið anstæðingrunum sondið á óvart þannig ég fíla það oft þegar Lothin kom inn á öllin og skipti þeirinn út af því að það breytti líka spilastílum Já! Það var nú alltaf Lothin sem að hann er kallaður Lothin það er þannig sem að berða fram Það er ekki Lothin Nei, það er Lothin En það er einmitt Lothin sem var alltaf að byrja inn á og skipti, var skiptur út af og hérna, einmitt, lóðin er frábær leikmaður en þú veist, ég hefði á tilfinninguna að hafa bara ekki verið, eða fundist hann sjálfur vera 100% þá daga sem hann var að spila og þú veist, ég vil þá frekar liðsins vegna sjá þá tefla fram þeim sem finnst þeir vera tilbúnir til þess að takast á við leikina. Ákvitis pressa hérna hjá Þór Vano samt reynir að hreinsa þú vel gert þjóð annað þú sklemmi bóta við veginn en Sisó Hreinsar þetta til hliðar og Handikún reynir hann á 50 en Hemmi Gumm sigrar þennan. Þetta gæti verið hættulegu bóti, Handikún fyrir tilbaka, þetta er laust skot hérna á markið. En ágætlega höndlaði þetta hjá breaking side, þeir eru ekki að panika, þeir eru að reyna þetta bóltan bara á þægilegan stað til að halda áfram að verjast. Svo þeir geta komið sér úr vörninni en Þórsar er að spila þetta mjög vel að halda pressunni. Kartabla, gott boost management. Dulegur að koma bóltanum fyrir track í track, góður 50 á Vano. Setur Breaking Side í þægilega stöðu til að búa til sóknarspil en það er stöðva strax af Hemma. Hemmi setur samt bóltan fyrir miðjuna, kartiblaði með skot upp bakkbordið. Vano tekur á móti og sendir bóltan fram. Engin frá Breaking Side tilbúin til þess að taka móti þessum bóltan en það er geggjaður 50 frá Sísó og kemur bóltanum fram. Vano með frábæra vörsla eftir skot frá Þór. Hemmi Gumm núna með hægt spil. Vano óþólumöður vill ekki býða eftir í. Nei, mjög vel mætt hjá honum Vano, hann kemur þetta af þakinu, ég átti ekki vonað að næði svona ótrúlega góðan 50 af þeim, nú er breaking set komnir með pressuna strax aftur á Þór, það eru strax tvæn mínútu liðnar þessum leik, ég veit ekki hvernig þrjár mínútu fór svona hratt, en spurning hvort að Þórsara sé að hugsa það sama því að þeim vantar mark. Kartabla reynir að ná í hennan bolta, gerir það ekki handikún. Með góða snertingu, setur Þór í óþægilega stöðu, Vano núna fer í lágt 50 sem virkaði næst í handi, þar að halda sér nálægt boltanum, missir hann frá sér og kartablaði núna með tíma á hann og setur hann beint fyrir, Hemmi Gummi er mættur, Danny Djús er uppi, hendingunni einn í netinu og skotið er laust. Þetta var geggju sending, Danny Djús með döyða færi, Danny þurfti að skjóta fastar. Vano. Það er ennþá tími fyrir Þórsara til þess að gera eitthvað. Vano er samt einmitt að búa til hérna færi og er sallar rólegur hérna en vá, bæði Sisó og Handikún mjög passífir. Já, þetta er smá að skiptast. Breaking set í mikilli vörn að núna er það Þór, Danny Juice. Heppin að þetta skot hafi ekki verið fastar. Sisó hins vegar, algjör galdrekall. Finnur skotið af bakinu. Þetta var einmitt það sem ég var vonast til að myndi gera. Það er svo erfitt að lesa þetta. Gott skot hjá Breaking Set. Þeir eru komnir 2-0 yfir í þessum fyrsta leik. Mínunda eftir að klukkunni. Við sáum 3-5-4 taka leik af Ravík af Breaking Set. Taka núna leik af Þór. Þá ætli ég að segja að pakkin sem ég og Baddi töluðum um í síðustu viku sé stærri en við upprunlega hjöldum. It's bigger than we thought. Þetta er stór jólapakki. Fengum seinbúna jólagjöf, held ég beint í hendurnar. Danny Juice hjálpar til með pressu á breyking sæð. Hemmi Gömur reynir að koma bóttinu fyrir, missa smá af honum, ekki nú að hátt upp í fyrir hann. Vano nærunum framhjá 
einum setur klemmu, næst í komið skotið með sís og hittir ekki boltan og þetta var galopið færi sem að breaking sat gjörsalega hentu frá sér Daniel Jusnana með tíma á boltanum en ekkert búst til að vinna með reynir að setja bara beint í neðu en skotið er laust og Vano er sáttur Já, kaupi mikið tíma með því að dribla boltan meðan fram Handikún reynir að koma meiri tíma, góður 50 fyrir breaking set, kartafla reynir að koma bóttinu fram, þetta er eila þeirri síðasti sjens til þess að skora, því að þeir þurfa síðan kippa mark eftir það en breaking set eru bara of góðir að sóa tíma hérna, halda bóttinum réttu megin og þeir skora meira sér að þriða mark hérna á 0. sekundu. Dominus, það er svakjalegu bíl. Þetta er einn af þeim bílum sem að ég þól ekki þegar ég er að spila ons. Hann er svo flatur, það... Ég átti ekki að segja þetta þetta. Hann er svo flatur, það er svo ótrúlega erfitt að demo hann. Já. Af því að hann er einmitt svo flatur, hann getur flikkað svo ótrúlega vel, næg svo miklu poweri fyrir þessum nýja áhrundur sem að spila hann að leik kannski ekki mikið. Bílarnir eru aðeins öðruvísi, þeir eru með öðruvísi hitbox og hafa sína kosti og galla. Hinir tveir bílarnir þarna hafa Fennec og Octane hjá Breaking Set, þeir líta öðruvísi út en þeir eru samt alveg eins eins skrýta það hljómar, þeir eru með sama hitbox Já, þeir eru alveg jafn stórir Hlutföllin eru þau sömu Einmitt, þú veist, þannig útlita á bilnum gæti blekkmann svolítið Ég skal reyna að taka það fram þegar við fyrum aftur á Victory Skjáin til þess að benda á hvaða bíla ég er að tala um en við ætlum að stökka í næsta leikinn að breaking set, koma smá óvart með því að taka sigur á móti Þór þeir hafa tekið annað sæti í tímabili 2 og tímabili 3 og síðustu 2 tímabil þannig að Tölfræðinni séð, tókur líka leikinn 3-0 sem er gott tákn um að þessi yfirvegur, já, yfirbyrða sigur á leiðinni en auðvitað er Þór ennþá mjög sterkt lið og það er ekki tækt að segja þá sem afskrifa blað. Það er samt, já, ótrúlega gott skot hjá Handikún, Vano bara sá þetta koma, held ég. Er þetta stundur fyrir þér? Nei. Nei, ekki það þessu. Nei, nei. Nei, nei. Ég meina, hvað viltu frekar að gera? Þú veist, leifum boltanum að renna inn eða bara taka öruggara skotið og passa hann fara inn. Sko, Vano verið sjálfsögum með hæfileikana. Ok, Kartabla svarar hérna fljótt í sömu mynd. Kick-off mark hérna fyrir Þór. Hún fer hérna upp, Danni góð sendi ekki honum og handikún viffar á boltan. Nær lausi snertingur hendar. Ef hann hefði ekki verið á Dominus, ef hann hefði verið á Octane eða Fennig, þá hefði hann hitt hann betur. Held ég. En til þess að svara spurningunni í þessu tilfelli hefði ég alltaf leist honum bara að rúlla inn en vann og sjálfsögðu með hæfileikana til þess að láta einmitt gera öruggra skot með þennan angúl. Kartibla núna reynir að koma skotinu á netið. Vörnin ekki að standa sig á breaking set í leik 2 og Þóra Akurur er komnið mark yfir. Brjótan á svolítið niður, Sissó er blokkaður á kartöflu, ég sá ekki, var Hemmi Gumm að bönda hérna í burtu líka. Mér sýndist hann vera svolítið að taka blokki líka og passa að hann kæmist ekki að boltanum kannski á öðruvísi hátt. En ég misti aðeins að því. Sísó núna með sendingu upp fyrir Vano og Vano reyni 50 á kartöflu. Kartöflu nær blokkinu, setur boltan á Hemma Gumm og Hemmi Gunn M er dribla boltan en ekki yfir andstæðingana sína. Vano Kemur hann um fram með Danna, næst stjórna bóttanum aftur, annað gott flikk, reynir að setja fyrir jafnvel of hár, en Hemmi Gummi mættur upp, setur bóttan niður fyrir og Kartöfla missir af honum en Sísó treysti að Kartöfla myndi ná snertingunni og Þóra Akurir er sleppa með skrekkin. Samt mjög góð pressa þetta, þetta er ekki bara pressa, þetta skot var frábær. Kemur hann af bakveggnum, horfum átt að hinu sinni enn. Ríflippar, næra snúa bílum í nett. Þetta er ótrúlega vel gert hjá Handikún. Nú vil ég bara segja það. Það er svolítið Handi að vera í liði með Handi. Það sjá um að Susi ég komin í sá svona grallaraskap. Heyrðu, það er gal opinnett fyrir Þóra Akurir. Þeir fá þessi færi aftur og aftur og aftur. Það er bara ótrúlegt að þetta sé að gerast. Hemmi. Það þarf ekki einu svona að hafa fyrir þessu, ég held að hann hefði getað sleppt því að hoppa með þessu að segja. Þetta var bara fullkomið færi sem að kartafla býr til hann að heppilegu 50 Þóra Akurinn að ná aftur að koma sér yfir en þetta gæti verið einn af þeim leikinu þar sem að er bara mark að koma aftur og aftur. Þannig með góða snertingu, Vano hins vegar með geggja blokk. Sísó þarf að spila þennan bolta vel fram, 
Kartbla ekki með bestu snertinguna og breaking set aftur finna netið óheppilegt hjá Kartblu að þessi skildi einhvern veginn hitta eitthvað hot og beygja niður til vinstri í átta netinu. Staðan er orðin 3-3 og það er rétt svo ein og hálf mínúta liðin af leiknum. Já. Þetta er bara mark eftir mark eftir mark. Ef við fáum ekki framleikingu þá fáum við bara 13 mörk. Já, ef við fáum framleikingu þá hugsa ég hún endist bara í 13 sekundur. Já, það er endar jákvæðir. Kartbla hittir ekki boltan, vanu með langt skot, þetta er í backboard, hemmingum. Reynir að hreinsa handikunum, næst snertingu á boltanum, Sísó reynir að setja fyrir, nær ekki snertingunni, vanu núna, feikar einn, reynir að setja hann yfir kartbla og missir boltan frá sér. Sísó komin og aftalega til þess að halda fram með í þessari sókn. Handi gerir samt vel, en þessar komin. Þannig hátt upp fyrir liðsfélagana, vanu hreinsa langt út og kartbla tekur á móti, þetta er meira eins og Black and Rocket League eins og staðan er núna bæði liðin bara að skiptast á að halda boltanum en Vano reynir að tefla fram ykkur í sóknarspili hérna Sísó laust skot fyrir að komast í kríku boltan Handikún reynir að halda stjórnla boltanum og hvílíkt skot Kartablam átti ekki von á Handikún myndi vera að ná fram sjáum hann hoppar þarna recoverar mjög vel og Kartablam myndi vera yfirvegur og þólumóðurinn Það var eins og þetta hafi gæst í slow motion, sko. Já, bara, ég veit hvað kartabla var að hugsa, hann vildi bara herðu, ok, nú er nóg komið, ég ætla bara að vera rólegur og taka botnan fram en vel gert hjá handikún að setja svona mikla pressu og Þórsarar þurfa að læra þarna, við fáum ekki að mikið pláss og við viljum, við þurfum kannski bara að dundra botnanum fram hratt ef við fáum tækifæri til. Sísó missir að botnanum var nú nær 50 en hann er ekki með neitt búst og Þar verður að fljótur tilbaka í vörð, Danny Juice feikar hann á bolta fyrir kartabull, kartabullum að sendingun á hemma gummen. Sísó Frenik fljótur að koma sér fyrir. Ágjættis 50 hjá Sísó, handikún. Reynir skotið en það er ekki ánmar. Vanum með 50 sem að endar á Danny Juice. Hemma gum ekki með nóg búst til að mæta upp í hann á bolta. Kartabulla setur hann til hliðar á hemma gum. Nei, jú, hemma gum. Sísó Frenik lendir í á boltanum, reynir hann af góðum 50 á Danna Jus, missir af boltanum hins vegar. Vano ekki með stjórn á honum, eins og staðan er dobbrúkomið hjá Breaking Set. Já, Þórsarar eru búin að vera að reyna og reyna að ná stjórn á boltanum og koma honum fram í sók. En bara Breaking Set eru að stoppa allt sem þeir reyna strax í fæðingu finnst mér. Þeir þurfa... Ég held að það sem Þórsarðar þurfa að gera er að hætta að reyna að spila hann upp hliðaveggin út af því að það er alltaf maður mættur á þessum hliðaveg. Þeir þurfa bara að fara niður miðjan völlin og annað hvort bara að vera með mann tilbúin í sendingu eða að finna bakbordið og döflut af því. Þetta verður bara hárrétt að geggja skot hérna frá van og kemur öllum og óvart á vellinum, hugsa ég. Frá bara sendi getur frá Sissó, hann átti að taka skotið þetta sjálfsög galopi mark en van og eftir 90 gráða skot frekar kraftmikið með að og liðin hætt að skiptast á á skora hvort annað breaking set núna komum við með tvekja marga fórstu og aðeins mínúta eftir breaking set í þægilega stöðið í leik tvö hemmingum reynir að koma bóttinum fram van og reynir að tripla eins mikið og hann getur kartibla vill er triplið en finnur ekki stjórnina Danny Jus reynir að bumpa út einn frá breyking sæðið nær því ekki vanu með sendingur og fram handikún finnur ekki boltan Góður 50 á sins og 50 á tvóðna reynir líka sílingsótti en það var handikún sýndist mér sem að náði næst í skotinu vanu reynir að halda boltanum lifandi í pressu sins og kemur þessu nýður til vanu aftur handikún villur á undan en þetta er kartabla sem að rústar þessu og það er vanu sem að skorar Sjálfsmark. Ég veit ekki hvort það var leiðinni en þetta er klálega sjálfsmark. Var þetta ostakaka eða þurft hann að reyna að verja þetta sjána í rýpnið? Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
allt öðruvísi leikur en sá fyrsti sem að fór 3-0 fyrir Breaking Sad. Tveim mörkum yfir í, nei, tveim leikum yfir í viðureigninni og, og virðast bara vera á mjög góðum stað en e, Þóra Akureyri enn og aftur fá ránlega gott lið og ég er bara svona velta fyrir mér hvort að við sjáum fimmta leik. Já, sko, Breaking Set eru búnar að vera dugleiri, er búið til færi og eru svona að sína tæknilegri getu á hátt sem að Þór eru ekki að gera. Þú veist, þeir eru að taka þessar lúmsku snertingar og, og erfiðu snertingar líka. Þannig, ég held að það sé svolítið það sem að sé að gefa þeim þetta edge uh, þegar kemur að staðsetningum þá finnst mér þessi lið vera svolítið jöfn Þórsarar kannski aðeins búnar að overextenda en þá bara, þú veist, það er varla þess virða að nefna það. Þú veist, þeir eru alveg búnar að vera staðsetið sig ágætlega. Já. Þannig, þetta er bara mekanist, þú veist, hvor, hvort liði er mekanist betra finnst mér. Mér finnst þetta bara snúast upp á það núna, eins og þetta skot, það var geggja skot hjá handingun. Já, alveg svakalegt. Kartabla, heyrðu, er nokkuð taktikal tæmand? Nei, þeir kölluðu ekki eftir því. Þeir eru bara að leifa mínútuna líða, en þeir eru klárlega að ræða saman sínum milli. Og hér kemur að mögulega síðasti séns fyrir Þór. Þeir eru 2-0 undir breaking set að koma óvart. En þeir tóku þess að þeir eru þeir einu sem hafa tekið leikum út í lafa og La, já. þeir eru að reyna að sína að það hafi ekki verið flúk en gjörðu svo vel. Já, Þór virtust við erum ágætt kikk og fannig að kartbla ekki nóg fljótur að uh, fara upp í hennar bolt að handi kún strax setjandi pressu á Þór Akureyri á fyrstu mínútunni. Sísó fær bóttan til sín eftir hreinsun frá Danna Djús. Heldur áfram í bóttanum en ekki með nóg búst til að mætunum. Nær hins vegar snertiga á bóttanum í lendingunni og handingum með sendingu og Vano setur leikinn strax í 1-0 fyrir breaking set. Gekkja samspilja strákunum, þetta sko dökk hjá Sísó er það sem að bjó þetta til. Engin að búast við því að Sísó væri með snertingu þarna. 1-0, 29 segundu liðinar á leiknum, Kartabla og Sísó mætast í kickoffi. Þetta kickoffi er í hag breaking set þrátt fyrir að Þeir virðast hafa að tapa bóttanum fyrir aftan sig. Einmitt. En það er einmitt það sem er vill oft á tíðum. Sérstaklega þú ert að spila með fullskipuðu liði í þessu. Já, það er komið þá svolítið einmitt í tísku að sem sagt, ef það er hotni hot kick off þá á alltaf einhver að reyna að fara bak við mannin sem að er að koma úr hotninu. Já. Til þess að einmitt taka á móti töpuðum 50 eins og þú orðar það. En það einmitt gefur þér bara possession á bóttanum sem að gefur þér fyrsta færið eftir kick-off sem er mjög mikilvægt og þetta er svolítið eitthvað sem er öðruvísi í venjulegu fótbolta sá sem, þú veist, ef það er skorað á þig þá byrjar þú með bóttan í miðjunni og þetta var tæft en ef að, þú veist, í Rocket League ef það er skorað á þig þá eru þið báðir settir í jafnastu og þið þurfið báðir að berjast fyrir bóttanum í miðjunni Ég held líka bara ef að, ef að þú fengir að byrja með bóttan hérna þá ertu bara komin í svo góða stöðu og sérstaklega í byrjun þegar enginn er með 100 búst. Akkurat. Það þurfa allir að stilla sig upp svo þetta er bara besta leiðin til þess að byrja Já, ef maður vill hafa þetta sangjað. Ég er alveg sammála þér. Þessi leikur býður ekki upp á annað. Þetta er svo, er svo hræðskriður þessi leikur. Þú veist, þú ert fimm mínútur að skora fullt á mörgum. Þetta það gerist allt mjög ratt. En sjálfsögðu mátti ekki gefa einu liðinu svona mikið að vendið sig að því að þá ertu bara líklega að það skori strax og það er bara leikunum fer fram út í bakans og leiðis. Já. En breaking set, þeir eru komnir yfir með þrjár mínútur eftir þessum leik. Hemmi Gumm að gera skemmtina hluti frá bara sendi gerna en það er varið. Sýndist þetta var síns og var handi. Handi Gumm rosalega sterkur í vörninni að hann var nú með geggja flikk yfir eitt. Reynir aftur annað flikk og þvílík framkoma. Vano setur leikin í 2-0 með einspilið. Og... Eitt, tveir, þetta er bara mesti leit flikk og þú getur gert heldur. Þetta var ótrúlega flott. Sko, þ- þegar þú hoppar þá færðu bara ákveðin tíma til að nota f- næsta flikk. 1,8 sekundur. Ég held að sé 1,4. 1,4? Ég held að sé bara 1,4. Það er ekki hundra á því svo það getur það alveg verið þessu. Það er nefnilega ekki mikil tími og þetta var bara var eins tæft og það hefur eitthvað verið mjög gott skot hjá hann vann og klemma frá breaking set þessi við beint í áttan eitthvað er hemmingum næst ég ekki með snertingun á boltanum þarna eða kannski var þetta bara útpælt hjá hann um því þessi fyrir í áttan eitthvað er breaking set sís og aftur með töfra snertingu sem engi býst við og minkar pressuna sem er á breaking set sending frá hemma gum hins vegar að Danna Djús beint á miðju og þessi bolti næst í farinni netið double commit hjá Þór hemmingum þannig að koma boltanum einhvern veginn til Danna 
En það næst ekki og handíkun óviss. Allir að keira fram með boltan, enginn að vilja taka hann. Hemmi Gumm fyrstur allra að færi þannig bolta. Og aftur lekur hann niður í jörðina. Skot frá Dana Jusup fyrir næst í netið. Hemmi Gumm aftur setur pressuna og vann og vann og nærnum fram í honum. Það er ánægður með Hemma Gumm hérna. Þetta er í fyrstu getur sem að Þór... Það er fyrst sem að Þór er að gefa svona góð og sendingu midfield bara inn og miðju. Þú kvartaðir yfir því að þeir varu of mikið að reyna að vinna á vegnum og þetta er klálaðið breytir hvað því eitthvað sem þeir eru að halda fram að gera. Þeir eru að breytir þessu ótrúlega seint og hérna kemur skot frá handi gúr, það er laust og Danni ver þetta út. Kemur sending, hemmingum reynir að setja þetta upp, kartafla ætta bara undan en Vano nær einhvern veginn að blokka það. Snerting frá Danna setur hann að vegnum, hann er aftur með sendinguna niður á miðja völl. Þetta er skot sem að finnur netið fyrir Þór Akur er í hemmingum. Kemur fyrsta marki Þórs í þriða leik. Önnur sending fyrir miðju sem að virkar einmitt vel. Í þetta skipti ná Þór að skora úr henni. Ef þeir halda fram að þeir fá ekki fleiri tækifæri til að gefa svona sendingar af því að breaking set mun átta sig á því hvað Þór er að gera og munu aðlaðast, munu intersetta sendingarnar hraðar. Þannig, ég myndi, ef ég væri Þór, þá myndi ég halda fram að reyna þetta, en þeir þurfa að láta það virka þeir af ekki mikið tíma til þess. Staðan er 2-1 fyrir breaking set, með eina mínútu eftir. Vel mætt hjá kartöflu í vörnuna þarna. Demo hérna, Sizo reynir að koma sér fyrir, ekki best að snertingja honum, en þetta kaupur er sjálfsögðu tíma. Ú, var nú næst í búin að finna engulinn, finnur hinn engulinn hins vegar. Setur leikinn í 3-1 með 48 sekundur eftir Sísó. Bara passing machine. Ég hvernig var þessi sending svona ótrúlega föst og hvernig náði van og orðið konvera eftir fyrsta skotið til að taka skot strax? Ég, þú veist að spyrja mig spurningar sem ég hef ekki svarið við. Já, ég veit ekki hvort þú varst viljandi næst því ég er búin að vitna í eitt kót en þetta er... Nei, ha? Nei, ok. Ekki nei, þetta er þetta ekki, sko... Áfram með hennar leik, þeir tala við það eftir, úúú, Þór næst því búin að finna annar margir sér til kartefla, setur hann lausta nettinu og það bara virkaði næst því. Breaking set hins vegar núna með boltan, Hemmi Gumm segir nei og kartefla aftur með hennar hliða vegnum, fer í erdriflið, nærunum næst því yfir Sísó, en ekki nægilega mikið, Hemmi Gumm núna fær bolta til sín, reyna að halda honum hjá sér, en missi stjórn á honum, handíkun með svakalega snertingu sem fer langt. Danni Jus nær 50, Vano vinnur hins vegar 5 sekundur eftir að klukkunni tveggja marka munur og ég held svei minn þá að við getum sagt að Breaking Set hafi tekið þessa viðureik. Og bara mjög góðu sigur, við vitum að þeir hafa sigur að það eru 0 sekundur eftir, Þór get ekki skora 2 mörg á þessum tímapunkti, þetta er bara þegar bóttin lendir, þá er þetta búið og bara ösnöggt. Oktein, það er bíllinn í miðinni, Fennek, það er bíllinn til vinstri, ég var að tala með daðan fyrir nýja áhrundur, þá eru þessi bílar, þeir líta öðruvís út en þeir eru eins í útliti. Hafandi sagt að breaking set spiluðu ótrúlega vel hérna, koma virkilega óvart, Þór, þetta er næst besta líð á Íslandi, hafa allan að sýnt sig til þess að vera það síðustu tvö tímabil, þannig mjög sterta þeim að taka þennan leik af Þór, Baddi sagði að Þórsar hefði ekki verið að spila mjög vel á þessu tímabili en ég ætla ekki að taka neitt af Breaking Set, þeir spiluðu ótrúlega vel góð pressa, mikil hraði, mikil tæknilega kunn átt að líka sem að bara og samspil, bara þú veist, þeir voru að gera svo mikið rétt sem að sýndi að þeir eru ótrúlega stert lið og ég er samfarur þeir eiga heima í pakkanum en samhliða því, þá finnst mér Þór heldur ekki að vera að finna sóknarspili sitt eins og maður er vanur þú veist það sem að þeir voru rosalega mikið í stað þess að finna liðsfélag út af miðum vellinum þá voru þeir svolítið bara að spila hann upphliða vegginn reyna að koma hann um einhvern veginn fyrir hotnið og þannig niður og fyrir framan netið þegar að þú veist bara trekki trekk voru breaking set bara að stoppa þá þarna í hotninu koma bóltarum fram út af miðan völl skota net að þú veist það þegar að Þórsarar byrjuðu að reyna að frekar að bara koma bóltarum út af miðan völl skot þaðan mér fannst það ganga betur en ekki nógu vel samt sem áður þeir byrjuðu aðeins og seint að reyna að aðlaða spilastínum það vantaði líka hraði í þá mínum mati bara breaking set þeir voru hraðar í þessum leik og ég er mjög spenntur að sjá hvort að ball chasing, bara tölfræðin, sem að bara segja nákvæmlega hvers að hraði mennindin voru, sé ekki sammála mér eftir þetta kvöld að því ég mun check á því. En Þórsarar vantaði örlítinn hraða og eins og segir, þú veist, breaking set voru bara að mæta þeim hárrétt og Þórsarar voru ekki að breyta þessu til. Nei. Maður þarf stundum aðeins að svona skipta hlutunum, prófa nýja hluti, sérstaklega þegar maður þarf að aðlaðast. Nýjum leik en sweep frá breaking set. Það er nefla ótrúlegt. 
Það er ótrúlegt. Þetta var svakalegt kvöld. 3544. Þetta er skemmtilegt kvöld, þetta er svolítið skrítið kvöld. Já, ég er mjög forhundin ef að síðan loka staðan eftir kvöldið, ef að hún er tilbúin til þess að vera sett upp á skjáin, hérna er hún fyrir framan okkur, oh, ég vil bara vita. Það baðst um það og það kom bara. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Við erum með lafa í tíunda sæti, ok, þeir eru komið mjög langt fram úr. Tíunda sæti? Með tíu stig fyrir gjöfum. <laughs> þeir, þeir eru bara átta liði deildinni sko. <laughs> þeir eru með tíu stig og með plus mínus 14 það er mjög há tala fyrir neðan þá er það Ravík sem eru með 60 og KR fyrir neðan þá síðan sömu leiðis með 60 þeir eru svona í efri kantunum af pakkanum en breaking set sem hafa komið sér inn í pakkana mínum ati er komnir núna með fjórða sætið fyrir ofan Midnight Bulls og fyrir ofan Þóra Akureyri bara mjög góð byrjum fyrir þá 3-5-4 e-sport, þeir tóku leika móti Rafa núna þannig að þeir eru svona stíga sín fyrstu skref inn í pakkan, þurfa ná öðrum stórum leika mínum að til þess að innsigla sig inn í honum samt, en síðan er að Somnio mjög tæpir að taka hann leik á móti KR áðan en bara eftir skiptin, þegar úsi kom inn á spilastítlin, björn breyttist og bara pressan varð svo gífurleg frá KR. Somnio, þeir kunni ekki að dýla við það, þeir þurftu annarkost Veistu, ég veit ekki hvernig ég myndi dýla við það. Þeir bara, þetta var bara mjög vel spilað. Ég er erfið pressa til þess að höndla frá KR eftir að ég skiptu. 3 fyrir 4 hins vegar, þetta var lið sem ég svona, þú veist, byrjum tíma byrjum þess að, já, þetta er skemmtilegt lið, góðu leikmenn og þú veist, maður hafði hýrt talað um það að þetta væri allt svona, eða þú veist, kannski ekki allir, en það væri svolítið svona solo player mentality hjá leikmennunum. Já mér finnst eins og það sé kannski eitthvað sem er verið að vinna úr og, og samspilið er kannski aðeins verið að sínast og, og hérna, kannski er það þetta bara fyrsta af mörgum sigrum Já, ég held að bara þetta er mjög rétt hér. ég ætla að tóka eftir í sérstaklega frá Bjarna Frenda, hann var mjög mikill team player Já. í 3-4 leiknum uh, en ekki bara hann að sjálfsögðu, þú veist, restina liðinu voru að spila mjög vel og, og alltaf að sína tæknilegu kunnáttuna sína serial bjóð til fullt af svona skemmtilegum hlutum og mér er mjög fyndið um leið og ég sagði að Bjarni Frændi væri ekki endilega <coughs> alls ekki með, þú veist, mestu tæknilegu getuna þá fór hann að sína bara mun betri, þú veist, tæknilega getu í þessum leik, í sendingunum sínum og síðan byrjar hann að spila smart fór að demo að markmanninn til að búa til opið mark fyrir til með síri að tíma kvöldi Já, alveg bara geggjað ótrúlega vel spilaði á 3-4 til hann kemur fyrst sigurinn það er frábært breaking set ótrúlega flottur sigur í þeim mm. sem er leiðis á móti Þóra Akureyri en e, þá er þessi vika búin og kannski við kíkjum bara á hvernig e, næsta útsending verður Já, hvernig byrjum við næstu viku Það er Somnio á móti Þór Akureyri. Uf. Sko, Somnio voru að taka tvo leiki móti KR þegar KR engar voru með ákveðin spilastíl. Þór akkurat núna í kvöld. Uh, mér fannst þeir reyna svolítið að vera yfirvegar. Þeir voru ekki bara alveg að taka réttar ákvarðanir. Þú veist, þeir, voru einmitt, þeir voru alltaf að gera sömu mistök, reyna að fara með frá vegnum og breaking set voru bara mjög duglegir að stoppa það. Spurning hvort að Somnio menn geti látið eitthvað virka á móti Þór í næstu viku. Uh, það verður bara komið ljós á mánudaginn en síðan er það 3-5-4 e-sports á móti breaking set geggjað að leikur til að fylgjast með hvort liðið hvor af nýgræðingunum er sterkari það oh, kemur í ljós á mánudaginn það, það verður svo fallur leikur að horfa á ég er nefnilega uh, það fekk kannski eftir í hverjum með tefla fram en fyrir ekki ég, uh, ef ég skil þetta rétt þá verð ég ekki hérna til að horfa á þennan leik mér skilst að baddi sé að fara að koma og lýsa þessu með þér hefnis grís ég gerir ráð fyrir að þú er bara í sófanum að hafa svona chilla með pop og kók lýsir þetta kannski sjálfur fyrir sjálfur þér já, 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 ég sé þeim með að mér að lýsa þessu og já, kvart já. yfir því að þið séu ekki nóg góðir að því <laughs> svo sendi ég skilabóðir inn að streymið og nei, ég, ég segi svona <laughs> það er alltaf gaman að hlusta á ykkur fara með þessa leiki því mér finnst þið vera svo frábæri saman að þessu Já, það kæði fyrir, það er alltaf gaman af því og ég held að Baddi segja saman um þig en áður við fyrir maður hrósa hverjum öðrum í einhverja hringi fyrir framan á honum til sem að hafa engan á hvað að hlusta Ef þú ætlar að klára streymi, þá ætla ég bara að segja því ég veit að Baddi fílar að spá fyrir því hvernig leiki fara okay. og ég ætla bara að segja það þá núna uh, Við höfum smá tíma Nýgræðingar leikurinn, 3-4 uh, breaking set Ég held að breaking set takan Já, ég hérna, þú veist, þeir voru að taka leikin á móti Þór 
3-4 tóku sinn leik 3-1 mm. voru ekki alveg en, en, en 3-4 voru samt að taka 3-1 leik á móti Ravík Jó, jó, alveg klálega en, sem er í öðru sæti á þessu tímabili en þrátt fyrir tölurnar er. þá held ég að við sem sammála, þú bara leðir til mig að breaking set, þeir voru aðeins meira samfarandi kvöld Já. heldur en 3-4 e-sport þú bara Algjörlega. hraðin, tekningjöldan bara allt saman, var að virka mjög vel fyrir þá og þeir, þeir teflstu strax liðinu fram sem að þeir skipti yfirleitt út í miðri viðureign Já. þannig að já, ég bara ég held að ég sem sammála er breaking set líklegri til að taka hann en við bara verðum að sjá það er alveg svolítið í leikinn og, og 3-5-4 e-sports geta púsað það sem að þeir þurfa að gera ennþá um, Viltu koma með einhverja stöðu eða viltu bara segja breaking set Siri? 3-8 3-8 Skellum í 3-8 3-8 segur fyrir breaking set fyrsti leikur í fyrir til 3-5-4 uh, breaking set taka síðan 3 leiki í ruð Síðast Ég held mér að það er gætu þir, Já, já, ég held það Hvað var það mörg flipri set? Í leiknum? Já eitt, bara eitt, eitt. Já, Serial kemur eitt flipri satt í fyrsta leik það er markið þeirra leikur uh, er 1-0 ég hlakka til að sjá þetta mark, ég er honum spenntur fyrir svona leik sko. breaking set vinna síðan bara 3-1, svona samfærandi eftir fyrsta leik mm. en það er það eina sem ég hef að segja er eitthvað sem þú vilt segja? Er, nei, þetta er bara búið að vera geggja kvöld uh, búið að koma með mjög mikið á óvart hver, bara hver einasta viður í kvöld þetta er búið Kom að óvart áránlegt, ef ég hefði komið með eitthvað að spá í kvöld ég hefði ekki haft að rétt fyrir mér <laughs> nema kannski hefði ég geta spáð 3-0 fyrir lafa ég hefði mögulega gefið Midnight Bulls eitt leik en það var svona eini leikurinn sem að fór Já. um það bil svona, svona eins og maður myndi spá en Midnight Bulls stóðu sér samt mjög vel á móti þeim og tæpir í öllum leikunum að taka sigurinn mm-hmm. en nei, bara Gekkja kvöld, takk kjærlega fyrir mig, Susi. Já, Þetta takk bara, fyrir mig sem er leiðis. Búið að frábæta Lísa Mær, við sjáum síðan eftir meira en viku, ekki næstu öldi þann næstu, þá kemur aftur til okkar og mynd Lísa með okkur. Þannig að ég takk kjærlega fyrir mig, hafið það gott. Bless.